इन्वर्जन इज कन्वर्जन ऑफ ए सी इंटू डी सी बरबर है ट्रू और एंड रेक्टिफायर इज कन्वर्जन फ्रॉम डी सी टू ए सी इज इट किती जणांना वाटत आहे त्यांनी चार्ट बॉक्स मध्ये येस दिलं तरी चालेल इन्वर्जन इज कन्वर्जन ऑफ ए सी टू डी सी येस और नो चार्ट बॉक्स मध्ये येस ला जर उत्तर बरोबर असेल तर सो इन्वर्जन इज वॉट कन्वर्टिंग माईक अनम्यूट करायचे नसतील तर चार्ट बॉक्स मध्ये येस करा डी सी टू एस किंवा नो काय तुमचं उत्तर असेल ते इन्व्हर्टर इज अ कन्व्हर्जन ऑफ डी सी टू एस सी डी सी टू एस सी बरोबर आहे का इज इट इन्व्हर्टर इज कन्व्हर्जन फ्रॉम डी सी टू एस सी सो इन इन्व्हर्टर वी हॅव स्टडीड हाव डी सी व्होल्टेज कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू ए सी और ऑल्टरनेटिंग करंट इज इट बरोबर नाव नेक्स्ट ऍप्लिकेशन ऑफ पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स दॅट वी गोईंग टू स्टडी इन युअर अवर सिलेबस इज चॉपर ओके सो चॉपर इज नथिंग बट कन्व्हर्टिंग डी सी इंटू डी सी इज इट चॉपर इज ऍप्लिकेशन इन विच डी सी सिग्नल इज कन्व्हर्टेड इन टू डी सी बरोबर आहे का म्हणजे चॉपर मध्ये काय केलेलं असत लास्ट लेक्चरला आपण स्टडी केलं सो हेअर इन चॉपर वी कन्वर्ट let me share screen in chopper we convert dc into dc let me share so is it visible screen is visible yes sir chopper so chopper is simply dc to dc is it converting dc into dc is chopper okay now as we have studied ac voltage controller manje chopper cha opposite kay asel jasa rectifier cha opposite apan study kela ala inverter barobar na म्हणजे व्हाईस वर्षा होता ना तसा चॉपरचा व्हाईस वर्षा म्हणता येणार नाही बट पॅरल प्रोसेस जी आहे ती कशाची आहे ए सी होल्टेज कंट्रोलर बरोबर ना हे ऍप्लिकेशन आपण बघितलं की ज्याच्यामध्ये काय होत होत ए सीच कन्व्हर्जन ए सी मध्ये होत होत सॉरी ए सीच कन्व्हर्जन ए सी मध्ये होत होत बरोबर आहे ना हो सर ओके okay. आता एसी व्होल्टेज कंट्रोलर मध्ये काय होतं पहा हा जो एसी होता पहिला एसी जो कन्वर्ट करायचा आहे हा फिक्स्ड होता इट इज फिक्स्ड एसी बरोबर आणि जो कन्वर्ट झालेला आहे तो काय होता वेरिएबल होता बरोबर आहे मग फिक्स एसी किती होत हे दोनशे तीस व्होल्ट पन्नास हर्ड्स म्हणजे फ्रिक्वेन्सी सेमच राहणार आहे आणि इथं मात्र तो काय होणार आहे चेंज होणार आहे आयदर वाढू शकतो किंवा कमी होऊ शकतो बरोबर म्हणजे दोनशे तीस पेक्षा जास्त मिळेल किंवा दोनशे तीस होल्ड पेक्षा कमी मिळेल इज इट सो देअर वी हॅव स्टडीड टू मेथड वन इज फेज अँगल कंट्रोल अँड अनादर इज ऑन ऑफ बरोबर आहे ना म्हणजे मला ह्या दोनशे तीस होल्डच ए सीच दोनशे तीस होल्डच कन्वर्जन करायचंय तर एक मेथड काय असेल पहा 
मी एक काय करणार ह्या इनपुट मधल्या ह्या ऑन ऑफ सायकल म्हणजे ही सायकल ऑन ठेवील ही सायकल ऑफ ठेवील ही सायकल ऑन म्हणजे ऑन ऑफ ऑन ऑफ म्हणजे एन नंबर ऑफ सायकल ऑन ठेवायच्या एम नंबर ऑफ सायकल ऑफ म्हणजे एन प्लस एम ह्या टोटल सायकल असतील आणि मग जर नंबर ऑफ सायकल्स ऑन जास्त असतील तर व्होल्टेज जास्त मिळेल आणि नंबर ऑफ एम ची संख्या जास्त असतील तर व्होल्टेज कमी मिळेल बरोबर आहे सिंपल लॉजिक बरोबर ना हो सर ओके म्हणजे हे ए सीच कन्वर्जन ए सी मध्ये झालं दुसरं काय होत कि सायकल ऑन ऑफ ठेवण्यापेक्षा मी काय करेल ह्या सायकल मधला सम पार्ट काय करेल ऑन ठेवेल आणि सम पार्ट ऑफ ठेवेल बरोबर ना प्रत्येक सायकल मधला प्रत्येक सायकल मधला सम पार्ट ऑन ठेवील सम पार्ट ऑफ ठेवील बरोबर ही एक मेथड की जे आहे फेज कंट्रोल इज इट ऑन ऑफ मध्ये ही सायकल ऑन ठेवली तर ही सायकल ऑफ ठेवायची ही सायकल किंवा पहिल्या पाच सायकल ऑन पुढच्या दहा सायकल ऑफ त्याच्या पुढच्या पंधरा सायकल ऑन अशा पद्धतीने असेल आणि फेज मध्ये प्रत्येक सायकल मधलं परत एकदा सांगतो फेज कंट्रोल मध्ये प्रत्येक सायकल मधला सर्टन पार्ट आपण काय करतोय कंट्रोल करतो एस सी आर ट्रिगर करून हा डिफरन्स लक्षात येतो ओके आता हे बघितलं आपण ए सीच ए सी कन्वर्ट करण्याच्या ह्या दोन मेथड होत्या बरोबर आता सेम थिंग आपल्याला काय करायचं आहे डीसी च कन्वर्जन डीसी मध्ये करायचं आहे बरोबर का नाही आता ह्याच्यातला पहिला जो डीसी आहे तो काय आहे फिक्स आहे बरोबर आणि हा काय असणार आहे ह्याच्यातला वेरिएबल बरोबर मग आता हे कन्वर्जन कसं करायचं लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं होतं आता हे रेक्टिफायर इन्व्हर्टर काढून टाकतो इथलं बरोबर आता मग हा फिक्स व्होल्टेज म्हणजे किती असणार मग दोनशे तीस दोनशे तीस व्होल्ट असेल का आता इथं जसं आता आपल्याला ए सीच माहितीये आपल्याकडे दोनशे तीस होल्ड फिक्स असत ना हो मात्र आता इथं तसं म्हणता येणार नाही ना आपल्याला कि दोनशे तीस होल्ड फिक्स आहे म्हणून हे डीसी होल्टेज आहे मग लास्ट लेक्चरला आपण चर्चा केली होती की हाव हा कन्सेप्ट लक्षात आला का रे सुरुवातीला सगळ्यांना प्रिन्सिपल लक्षात आलं का डीसी डीसी च नेमकं काय करायचं हे तरी लक्षात आलं तुमच्या हो सर ओके म्हणजे सिंपली काय करायचंय पहा चॉपर म्हणजे डीसी च डीसी मध्ये कन्वर्जन करायचंय बरोबर हो ओके आता मग सांगा जसं शुभ माता म्हणलं की दोनशे तीस होल्ड ते फिक्स असणार आहे मग दोनशे तीस होल्ड असेल का दुसरं काय असेल किंवा फिक्स असेल किंवा नसेल हा एक प्रश्न आहे पुन्हा डीसी मध्ये मग काय सांगता येईल तुम्हाला लास्ट टाइम अपन चॉपर च क्लासिफिकेशन बगित ना हाउ चॉपर सार क्लासिफाइड बरबर कस चॉपर च क्लासिफिकेशन के हाउ वी कैन क्लासिफाई चॉपर्स हम्म स्टेप डाऊन आणि स्टेप अप मध्ये काहीतरी केलेलं ना सर बर स्टेप डाऊन आणि स्टेप अप आणखीन आणखीन काहीतरी केलं होतं की आपण स्टेप अप ला आपण काय म्हटलं होतं बरोबर आहे अगदी बरोबर आहे हे क्लासिफिकेशन आहे की स्टेप अप ला आपण बुस्ट म्हटलं होतं आणि स्टेप डाऊन ला बक म्हटलं होतं ना बक बुस्ट म्हणजे एक आहे बक चॉपर किंवा स्टेप डाऊन चॉपर आणि दुसरं आहे बुस्ट किंवा स्टेप अप चॉपर आणि दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून एक चॉपर आहे त्याला बक बुस्ट चॉपर असं म्हणतात ना आता हे क्लासिफिकेशन बेस्ड कशावरती आहे आउटपुट व्होल्टेज कसं मिळत आहे आपल्याला बरोबर म्हणजे वेदर आउटपुट व्होल्टेज इज स्टेप अप और स्टेप डाऊन याच्यावरनं ते बक अँड बुस्ट असं हे झालं आणि किंवा बक बुस्ट दोन्ही आता दुसरं एक क्लासिफिकेशन केलं होतं बेस्ड ऑन वॉट आठवतंय का कुणाला 
डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ आउटपुट करंट एंड वोल्टेज बरबर ना पांच क्लास मध्य क्लासिफाई के लिए का महत को क्लास क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई चॉपर बरबर ना ई पर्यत बरबर आता हा चॉपर क्लासिफाई कसा पहा लेट मी शेयर हा चॉपर क्लासिफाई कसा आता है पा क्लासिफिकेशन एक मे का बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट ओके क्लास ए तेजत अपन क्वाड्रंट अस का तरी मंडल होता ना दुसरा जाला कुछ क्वाड्रंट मधल एप्लिकेशन है तेज क्लास बी तीसरा जाला क्लास सी बरबर है का रे हो क्लास सी इज इट क्लास डी चार का पांच पांच मैं क्लास सी पनू का ओके क्लास ई तो मैं क्लास ए मे क्लास बी मे क्लास सी क्लास डी क्लास ई मे एनी आइडिया अपन मैं इतना का ना फर्स्ट क्वाड्रंट ऑपरेशन सेकंड क्वाड्रंट ऑपरेशन का कंसत होता बेस्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट का हाँ बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज आउटपुट ची दुसरा है तो इत खा लिखित आउटपुट वोल्टेज दुसर है तो आउटपुट वोल्टेज जे है वेदर इट इज हाइयर और लोअर हाइयर और लोअर ते का लगे मग आउटपुट वोल्टेज का लगे स्टेप अप स्टेप अप स्टेप डाउन आउटपुट वोल्टेज वाड़ कि कमी हरन एक बक ना का बूस्ट स्टेप अपला बरबर है बक चॉपर बूस्ट चॉपर आता हेत क्वाड्रंट एप्लिकेशन अपने दृष्टि महत्वाच् क्लास ए का है, क्लास बी क्लास सी का है जस अपन इन्वर्टर मध्य बगित होता ना कि कम्युटेशन मध्य क्लास ए कम्युटेशन क्लास बी कम्युटेशन क्लास सी कम्युटेशन क्लास डी क्लास ई कदाचित बेस्ड तो नहीं है ना क्वाड्रंट सर चार स्टेप्स क्वाड्रंट सर डिपेन्डंट कदाचित एक क्वाड्रंट मध्य दोन पे ना आई थिंक एक क्वाड्रंट मध्य दोन एप्लिकेशन शकते वन क्वाड्रंट एप्लिक ऑपरेशन क्लास ए वन क्वाड्रंट ऑपरेशन होता क्लास बी सुधा वन क्वाड्रंट ऑपरेशन है क्लास सी टू क्वाड्रंट ऑपरेशन है क्लास डी टू क्वाड्रंट एप्लिक ऑपरेशन है क्लास ई फोर क्वाड्रंट ऑपरेशन है आता हेच अपने बगा वॉट इज दैट बरबर ना आता हा डिटेल्स मध्य बगने अगोदर अपने हाउ वी कन्वर्ट डीसी इंटू डीसी बरबर ना जस अपन इन्वर्टर मध्य प्रिंसिपल का बगित होता कि डीसी दिल है स्विचेस वे ना एस सी आर थाइरिस्टर बेस्ड स्विचेस ट्रांजिस्टर स्विचेस स्विचिंग करो डीसी च एसी मध्य कन्वर्ट कर प्योर साइन वे मिलने का प्रयत्न करो एक्चुअली स्विच ऑन जाए हाई लो जाए ऑफ हे अपन कावेर वेव च कन्वर्जन कशा मे कर साइन वेव मे स्विचिंग एक्चुअली प्योर साइन वेव नहीं मिलता अपने वन जो है क्वालिटी फैक्टर तो हो पॉइंट एट पॉइंट नाइन इन्वर्टर मध्य बगित बट हाउ दिस कैन हेपन बाय यूजिंग स्विचिंग ऑपरेशन बरबर ना सेम थिंग 
आता आपल्याला जर प्रश्न विचारायचा झाला किंवा आपल्याला जर अंडरस्टँड करून घ्यायचं झालं कि ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल चॉपरच काय असेल आता हे क्लासिफिकेशन झालं पण बट हाव डी सी इज कन्व्हर्टेड इन टू डीसी हा प्रश्न आहे ना डीसीच कन्व्हर्जन डीसी मध्ये कसं करायचं काय सांगता येईल मग तुम्हाला आणि मग आपण हे क्लासिफिकेशन बघूयात मग स्विचिंग ऑपरेशन वापरायचं का दुसरं काय असेल त्याच्यामध्ये म्हणजे प्रिन्सिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन काय सांगता येईल मग एनी गेस जसा इन्व्हर्टर होता हा अपोजिट होता रेक्टिफायरच्या आता हे जर आपण सिनोनायम बघितलं एसी व्होल्टेज कंट्रोलरशी एसी व्होल्टेज कंट्रोल मध्ये सुद्धा आपण स्विचिंग ऑपरेशनच वापरलंय ना बरोबर आहे का एसी ऑपरेशन म्हणजे एसी टू एसी कन्व्हर्जन मध्ये सुद्धा आपण स्विच म्हणजे एस सी आर एस वापरलाय ना थायरिस्टर हो सेम थिंग जर आता आपण इथे कन्सिडर करूयात की आता पॉवर ऍप्लिकेशन मध्ये आपण पहिल्याच चॅप्टर मध्ये क्लिअर केलं होतं की ह्या सगळ्या गोष्टी रिलेटेड कशाच्या आहेत स्विचिंग ऑपरेशन म्हणजे डायड वापरला थायरिस्टर वापरला ट्रांझिस्टर वापरला मॉस्पेट वापरला तरी सगळं बेस्ड कशावरती आहेत स्विच म्हणूनच ऍक्ट होणार आहेत ना म्हणजे ऑन किंवा ऑफ म्हणजे फॉरवर्ड बायस मध्ये डायड असेल तर तो ऑन आणि रिव्हर्स बायस मध्ये ऑफ एस एर असेल तर सेम थिंग फक्त गेटनं तो ऑन करायचा आणि ऑफ करायचा बरोबर ना हो ट्रान्झिस्टर असेल किंवा मॉस्पेट मग आता चॉपर मध्ये सुद्धा आपण स्विचिंग ऑपरेशनच वापरणार बरोबर आहे का म्हणजे वापरू शकतो बर मग आता थांबा मी स्क्रीन शेअर करतो अजून कुणाला दुसरं काय सांगायचंय का मला असं वाटतंय की स्विचिंग ऑपरेशन वापरता येईल आपण आता चर्चा करूयात की काय सगळ्या म्हणजे जवळपास एसी टू डीसी डीसी टू एसी एसी टू एसी सगळ्या तिन्ही ऍप्लिकेशन मध्ये स्विच म्हणूनच वापरलंय ना जे आपण वापरतोय ते मग चॉपर मध्ये सुद्धा तसंच असेल का म्हणजे प्रिन्सिपल ऑपरेशन ऑफ चॉपर जर आपण विचारात घेतला म्हणजे ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल किंवा प्रिन्सि पल ऑपरेशन ऑफ चॉपर बरबर बरबर मग आता मी का कशा वरती है डिपेंड है तुम्हें सगे आगे आहत का स्विचिंग ऑपरेशन अपन वेचा मधे बरबर म्हणजे आपण रेक्टिफायर मध्ये सुद्धा स्विच वापरला होता म्हणजे बा फॉर रिवाइज म्हणजे जे आता नवीन जॉईन झाले असतील त्यांना हा डायोड जो आहे हा जर फॉरवर्ड बायस मध्ये असेल तर हा स्विच म्हणून ऍक्ट होतो म्हणजे हा क्लोज स्विच होतो ना आणि जर हा रिव्हर्स बायस मध्ये वापरला तर हा ओपन स्विच म्हणून होतो बरोबर क्लोज स्विच म्हणजे करंट फ्लो होणार ओपन स्विच मध्ये करंट फ्लो होणार नाही बरोबर एस सी आर मध्ये पण सेम थिंग बरोबर फॉरवर्ड बायस मध्ये गेट ट्रिगर पल्स दिला की करंट फ्लो होणार ओके क्लोज स्विच आणि ओपन स्विच म्हणजे दोनच गोष्टी जे आपण पॉवर डिव्हायसेस वापरतोय सेमी कंडक्टर ते आपल्याला आयदर स्विच क्लोज म्हणून वापरायचे किंवा स्विच ओपन म्हणून वापरायचे त्याच्याऐवजी तर ट्रान्झिस्टर वापरला तरी तेच फक्त काय झालं पाहिजे स्विचिंग स्पीड हा आता फक्त महत्वाचा मुद्दा आहे येत आहे का लक्षात म्हणजे रेक्टिफायर मध्ये स्विचिंग स्पीड काय एवढं महत्वाचं नव्हतं इन्व्हर्टर मध्ये मात्र ते महत्वाचं आहे बरोबर वाय बिकॉज आपल्याला ते पन्नास हर्ड ही फ्रिक्वेन्सी जी करायची ना त्याची बरोबर ना इन्व्हर्टर मध्ये आता सेम डीसी ऑपरेशन मध्ये आता आपण म्हणतोय स्विचिंग ऑपरेशन स्विच म्हणून वापरायचं आता हे सगळे डिव्हायसेस आपण काय करणार आपल्यासाठी आपण स्विच म्हणून वापरणार बरोबर मग आता हे कसे वापरायचे मग स्विच कसा करेक्ट करायचा तर दोन ऑप्शन असतील एक तर सेरीज मध्ये कनेक्ट करायचा किंवा दुसरा कशामध्ये कनेक्ट करायचा पॅरल मध्ये सेरीज मध्ये कनेक्ट कशाशी करायचा इनपुटशी पॅरल मध्ये कनेक्ट कशाशी करायचा इनपुटशी इनपुट काय असणार आहे इथं डीसी बरोबर ना म्हणजे डीसी ला इनपुट मध्ये सेरीज मध्ये लावायचा किंवा पॅरल मध्ये लावायचा असं किती जणांना वाटतंय किंवा तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा वेगळं काय वाटतंय का अजून लेट डिस्कस 
बरोबर ना अशा पद्धतीनच का वेगळं काय असेल चॉपर मध्ये बरं डीसीच डीसी ऍप्लिकेशन तुम्ही एखादा सांगता येईल का म्हणजे जसं एसीच एसी मध्ये आपण फॅनचा रेग्युलेटर म्हणतो ना की आपण फॅन कमी जास्त करतो हे तर ऍप्लिकेशन सगळ्यांना माहिती आहे फॅनचं स्पीड कमी जास्त होतं म्हणजे आपण काय करतो एसी पुढे जाणारा व्होल्टेज कमी जास्त करतोय किंवा करंट कमी जास्त करतोय ना म्हणजे पहिले जे स्विच होते आपले फॅनचे घरातल्या त्याचे मोठे रेजिस्टर टाईपचे खाट 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 वाजायचे का नाही ते आता ते वाजत नाहीत ना ते किंवा पूर्ण असं स्मूथ मुवमेंट होती त्याची म्हणजे तो थायरिस्टर वापरलेला असतो किंवा थायरिस्टर फॅमिलीतला एखादा मेंबर असतो ट्रायक असेल किंवा डायक असेल तो बरोबर ना किंवा गाडीचा ऍक्सिलेटर जो आहे आता डीसी आता इ व्हेकल येतात ना सगळ्या इ व्हेकल म्हणजे सुद्धा काय गाडीचा ऍक्सिलेटर म्हणजे तो हीच आहे ना फॅन सारखंच आहे ना ते आता बरोबर का नाही फॅनचं स्पीड म्हणजे गाडीचा ऍक्सिलेटर असं आहे ते आता हे झालं ऍप्लिकेशन तसं डीसीच डीसी ऑपरेशन ऑप्लिकेशन तुम्हाला एखादा सांगता येईल का की ह्या ठिकाणी डीसीचं कन्व्हर्जन दुसऱ्या डीसी मध्ये होतं आता इ व्हेकलचाच प्रश्न आलाय तर इ व्हेकल मध्ये आपण बॅटरी वापरतोय बरोबर ना तिथं आपल्याला हे लागणार आहे ना डीसीचं डीसी मध्ये कन्व्हर्ट करायचंय म्हणजे त्या मोटरचं स्पीड कमी जास्त करायचंय आपल्याला डीसी बॅटरी असेल आणि पुढं सुद्धा डीसी मोटर असेल तर बरोबर ना ओके आता म्हणजे ऍप्लिकेशन लक्षात घ्या ह्या ऍप्लिकेशनला अजून एखादं ऍप्लिकेशन तुमच्या डोक्यात आहे का किंवा तुम्ही हे बघितलंय की या ठिकाणी डीसीच डीसी मध्ये कन्व्हर्जन होत एनी बडी एनी गेस जसं आता पहा एसी इन्व्हर्टरचं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे घरातला युपीएस आहे एस एम पी एस आहे इन्व्हर्टरचे ऍप्लिकेशन आहेत ना रेक्टिफायरचं आपण बघितलं आपण किट वरती तुम्ही रेक्टिफायर बघितलेलाच आहे किंवा आपला मोबाईलचा चार्जर हा रेक्टिफायरच आहे ना बरोबर का नाही किंवा जे ज्या ठिकाणी आपण डीसी वरती ऑपरेट होणाऱ्या अप्लायन्सेस घरातले आहेत टीव्ही असेल किंवा दुसरं काही असेल त्या सगळ्या अप्लायन्सेस मध्ये आपल्याला रेक्टिफिकेशन वापरावंच लागतं अदरवाईज आपल्याला सगळ्या बॅटरी वरती ऑपरेट कराव्या लागल्या असत्या बरोबर का नाही मग तसं मला डीसी टू डीसी कन्व्हर्जनचं एखादं ऍप्लिकेशन सांगता येईल का तुम्हाला जसं मी एक तुम्हाला आता सांगितलं इ व्हेकल मध्ये मोटर वापरू शकतो आपण तसं तुमच्या तुम्हाला पाहण्यातलं किंवा एखादं असं एक्झाम्पल आहे का डीसीच जिथं डीसी मध्ये कन्व्हर्जन केलंय ते एनिबडी म्हणजे सर मग आपण जे टीव्ही वगैरे इन्व्हर्टर वरती चालवतो किंवा कधी कधी म्हणजे लाईट नसताना ते मग ती मग टोटल एसीच आपण इन्व्हर्टरच्या कडून घेतोय ना मात्र प्लग इन करतो तिथून प्लग इन झाल्यानंतर ज्या अप्लायन्सेस मध्ये आत काय करणार ते एसीच डीसी मध्ये कन्व्हर्जन होणार ना जसं लॅपटॉपला आपण चार्जर लावतोच की एसी प्लग इन करून आत बॅटरी आहे ती चार्ज करण्यासाठी किंवा मोबाईल चार्ज करण्यासाठी तसं आता तो बॅटरी ऑपरेटेड नाही आहे फक्त म्हणजे आता लाईट गेली तरी टीव्ही चालू राहत नाही म्हणजे मग तसं करायचं असेल तर करू शकतो आपण मग काय फक्त रेक्टिफायर आहे त्याच्याऐवजी तिथं आत बॅटरी द्यावी लागणार बरोबर का नाही ओके आणखीन सांगा एक पण ऍप्लिकेशन तुम्हाला वाटत नाही असं ऑदर ज्या ई व्हेकल डीसी चा डीसी मध्ये कन्व्हर्जन होत आहे असं तर फोर व्हीलर मध्ये मग आपण हॉर्न वगैरे असतो ते कसलं होईल मग ते पण त्यातच होईल ना डीसी चं डीसी ऍप्लिकेशन आहे का म्हणजे मोटर हे एक त्याचं मेजर ऍप्लिकेशन आहे त्याला आपण ड्रायव्हर्स म्हणतो ना मोटरचे ड्रायव्हर्स आपल्याला चौथ्या चॅप्टर मध्ये बघायचंच आहे त्या ऑदर दॅन मोटर दुसरं एखाद्या ऍप्लिकेशन तुम्ही पाहिलेलं आहे का असं मला विचारायचं होतं तुम्हाला एनिबडी म्हणजे मोटरला तर हे वापरतातच आपण हे सोडून तुम्हाला एखादं माहीत आहे का एनिबडी 
एनिबडी बर आता आपण मला उद्या सांगा प्रिन्सिपल वरती होतो प्रिन्सिपल ऑपरेशन ऑफ चॉपर आपण काय म्हणलं आता स्विच वापरायचा मग स्विच आहे जर एस सी आर असेल किंवा ट्रान्झिस्टर असेल आणि दुसरी एक गोष्ट बघितलं तो सेरीज मध्ये किंवा पॅरल मध्ये कनेक्ट करायचा हे तर मान्य आहे सगळ्यांना हे प्रिन्सिपल ऑपरेशन असू शकत ओके मग मला एक सर्किट कशी येतात आता आपल्याला सर्किट लागतं ना त्या गोष्टीच पुन्हा आपला एक प्रश्न राहिलाय की ते फिक्स डीसी व्होल्टेज टू वेरिएबल डीसी व्होल्टेज असं असणार आहे ना चॉपर मध्ये मग आता आपल्याला जो स्विच वापरणार आहे तो आपण कंटिन्युअसली ऑन ऑफ ऑन ऑफ करावा लागणार ना आपल्याला आता डोळ्यासमोर रेफरन्सला ठेवा एसी टू एसी मध्ये एसी टू एसी मध्ये काय केलं होतं एन नंबर ऑफ सायकल्स ऑन ठेवल्या होत्या एन नंबर ऑफ सायकल्स ऑफ ही एक मेथड होती किंवा फेज कंट्रोल केला होता त्याचा आता चॉपर मध्ये फिक्स डीसी व्होल्टेजच वेरिएबल डीसी व्होल्टेज मध्ये कन्व्हर्जन कसं करायचं म्हणजे स्विचिंग ऑपरेशन मध्ये काय करायला लागणार आता आपल्याला स्विचिंग तर करायचं आहे ऑन ऑफ मेथड पण तिथं फेस शिफ्ट पण युज करू शकतो ना आपण म्हणजे सायकल बर ऑन ऑफ मेथड सायकलचा संबंधच नाही आता पण ऑन ऑफ मेथड होऊ शकते की म्हणजे किती वेळ स्विच ऑन आहे आणि किती वेळ स्विच ऑफ आहे त्याच्यावरती पण डिपेंड असणार ना आउटपुट व्होल्टेज बरोबर का म्हणजे एक आता तू सांगितलं त्या पद्धतीनं ऑन ऑफ मेथड मध्ये काय करणार आपण नंबर ऑफ सायकल्स किती आहेत सायकल्स म्हणता येणार नाही पण नंबर ऑफ टाइम असणार ना आता इथं बरोबर ना टाइम म्हणण्यापेक्षा ड्युरेशन म्हणूया आपण किती ड्युरेशन साठी तो ऑन आहे आणि किती ड्युरेशन साठी ऑफ आहे बरोबर हो ऑन ऑफ मेथड म्हणजे त्याच्यामध्ये ड्युरेशन आणखी एखादी कुणाला वाटतंय की बाबा हा आता शुभम नाईक सांगितले की बाबा ऑन ऑफ मेथड आहे कि किती ड्युरेशन साठी स्विच ऑन आहे म्हणजे ज्यावेळेस स्विच ऑन त्यावेळेस व्होल्टेज सप्लाय मिळेल स्विच ऑफ असेल त्यावेळेस व्होल्टेज मिळणार नाही बरोबर हो ओके चालेल म्हणजे आता हे ऑन ऑफ मेथड हे आपण म्हणू शकतो की बाबा हा ऑन ऑफ मेथड ना मग आता त्याचं सर्किट ड्रॉ करता येईल का हाव वी कॅन ड्रॉ द सर्किट म्हणजे ए सी मध्ये मी ते केलं होतं काय सेरीज मध्ये आता दोन गोष्टी आता एक गोष्ट क्लिअर काय झाली आपल्याला स्विचिंग ऑपरेशन वापरायचंय दुसरी गोष्ट काय म्हणतोय आपण ऑन ऑफ मेथड वापरायची बरोबर ओके मग आता ती कशी वापरायची स्विच डीसी ला कसा कनेक्ट करायचा असा ड्रॉ करताय का डायग्राम तुम्ही म्हणजे एक काय असणार आहे पहा लेट मी शेअर एक काय असणार आहे एक मिनट हे बा आता स्विचिंग ऑपरेशन आता आपण सेरीज पॅरल नंतर झालो की आयदर हे स्विच सेरीज मध्ये किंवा पॅरल मध्ये कनेक्ट करायचं इथपर्यंत अॅग्रीच सगळे आणि पुढची गोष्ट म्हणजे काय ऑन ऑफ ड्युरेशन स्विचिंग च बरोबर ना ड्युरेशन ऑफ ऑन किती वेळ राहतोय आणि ऑफ किती वेळ राहतोय याच्यावरती ते असणार आहे बरोबर का आता हे सर्किट कसं असणार आता मी सिंपल म्हणतो कसं हा माझा डीसी पॉवर सप्लाय हा डीसी पॉवर सप्लाय इथं प्लस आणि मायनस ओके मग मी असा इथं माझा स्विच कनेक्ट करणार का आता स्विच म्हणून मी एस वापरला हा असा स्विच कनेक्ट करणार बरोबर आणि इथं माझा लोड आहे मग डायरेक्ट मिळेल का मला हे असं हा आर एल 
सिंपल म्हणजे आता आपण काय म्हणतोय इथं हा डी सी आहे फिक्स डी सी किंवा डी सी म्हणतो आणि इथं मिळणार मला पुन्हा डी सीचा आहे आणि ह्या दोन्हीच्या मध्ये काय आहे हा स्विच म्हणजे आयदर हा क्लोज असेल किंवा ओपन असेल हे प्रिन्सिपल ऑपरेशन आहे का चॉपरच किती जणांना असं वाटतं की ह्या सर्किट दिस सर्किट इज नथिंग बट प्रिन्सिपल ऑपरेशन ऑफ चॉपर येस करा किंवा नो करा चार्ट बॉक्स मध्ये किंवा अनम्यूट करून मला उत्तर द्या हे सगळ्यांना समजलं हे बाय केलंय सिंपल हा डीसी इनपुट माझा मध्ये स्विच म्हणून मी एस सी आर किंवा थाय रिस्टर फॅमिली मधला कुठलाही डिव्हाइस वापरला किंवा ट्रान्झिस्टर वापरेल ऍज पर युअर चॉईस तो काय असेल आयदर क्लोज असेल किंवा ओपन असेल आणि आउटपुट लोडला मला पुन्हा डीसी मिळेल हे बरोबर आहे का हो सर चॉपर प्रिन्सिपल ऑपरेशनच सर्किट हो सर बघू बरं चार्ट बॉक्स मध्ये किती जणांना येस असं वाटतंय त्यांनी येस टाईप करा ज्यांना वाटतंय असं नाही त्यांनी नो टाईप करा दोन मिनिटात नाही तर अनम्यूट मी प्रत्येकाला विचारेल ऍग्री ऑर नॉट ऍग्री असाल तर येस म्हणा डिसग्री असेल तर नो टाईप करा मोबाईल चालू करून बाजूला जाऊन बसायचं नाही कुठेतरी नाही तर सगळ्यांनी व्हिडिओ चालू करायचे अनम्यूट करून ठेवायचं स्वतःला पटकन चार्ट बॉक्स मध्ये टाइप करता येत ना तुम्हाला ए बी सी डी मधल वाई एक लेटर असत कुठेतरी आणि एम नंतर एक एन लेटर असत तुम्ही फक्त मोबाईल लावून बसताय काय मग ज्यांना वाटत ह्या सर्किट जे आहे ऑपरेशन च त्यांना हे वर्क होईल त्यांनी येस टाईप करा ज्यांना नाही वाटत त्यांनी नो टाईप करा किंवा जर इच्छाच असेल तर अनम्यूट करून सांगितलं तरी चालेल शुभम आणि बाकीचे सोडून माने सोडून दुसऱ्यांनी तुमचं दुसरं काय मत असेल तर पटकन नाही तर मी या दोघांची फक्त प्रेझेंटी लावणार बाकी ज्यांची ऍबसेंटी लावणार सगळ्यांची तुम्ही फक्त असं मोबाईल चालू ठेवून बाजूला बसताय का कुठं मग कंपल्सरी तुम्हाला तुमचे व्हिडिओ ऑन ठेवावे लागतील उद्या बसणार लेक्चरला ओके सगळ्यांना जे सोडत आहे ओके बरं आता आपण सगळेच आता बहुमत झालंय म्हणून आपण म्हणूयात की ह्या प्रिन्सिपल नुसार हे वर्क होत आहे आता मग सांगा ते ऑन कसा करायचा आणि ऑफ कसा करायचा एस सी आर आता तो बरोबर आहे ना आता ऍग्री आपण सगळे की बाबा सगळ्यांना सांगितलं म्हणून आपण असं म्हणूयात की आता हा स्विच अशा पद्धतीनं वर्क होईल लेट मी शेअर की जे मी ड्रॉ केलंय त्या पद्धतीने हे वर्क होईल आता बरोबर म्हणजे हा डीसी सप्लाय हा इनपुटचा इनपुटला जो डीसी आहे तो आणि हे आउटपुटला जे आहे ते व्हेरिएबल डीसी आणि मध्ये त्याच्या स्विच फक्त एवढंच बेसिक बरोबर पण आता प्रश्न असा आहे की हा स्विच जर थाय रिस्टर असेल तर तो ऑन आणि ऑफ कसा करायचा बरोबर ना मग ह्याच्यावरनं त्याचं क्लासिफिकेशन होईल ना आणि या स्विचिंग वरती डिपेंड आहे की आउटपुटला व्होल्टेज वेदर इन्क्रीज ला मिळेल का डिक्रीज ला मिळेल बरोबर आहे ना म्हणजे सो दिस इज बेसिक ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल ऑफ चॉपर ओके आता मग एनी गेस तुमचा की हा स्विच ऑन आणि ऑफ कसा करायचा आता आपल्याला एस सी आर ऑन ऑफ च्या मेथड माहितच आहेत नॅचरल कम्पुटेशन मध्ये रेक्टिफायर मध्ये काय झाला होता तो नॅचरली ऑन ऑफ ऑन ऑफ होत होता ना म्हणजे हे पहा सिंपल हेच कम्पेअर जर तुम्ही केलं मी इथला डीसी काढला आणि इथं जर ए सी टाकला तर हा रेक्टिफायर होतोय ना बरोबर का नाही आणि हा रेक्टिफायर झाला की सिंगल असेल तर हा काय आपल्याला अशा पद्धतीनं देत होता एक सायकल दोन सायकल अशा बरोबर बट इट इज नॉट ए सी हेअर इट इज डी सी त्यामुळे आपल्याला ह्याला ऑन कसं करायचं कारण हा कंटिन्युअस फॉरवर्ड बायस मध्ये 
पण गेटला ट्रिगर पल्स देऊन ऑन होईल पण ऑफ कसा करणार मग हा स्विच आपल्याला कंटिन्युअसली काय करायचं आहे ऑन ऑफ ऑन ऑफ करायचा आहे ना म्हणजे ऑन चा प्रश्न मिटला कंटिन्युअस ऑन पण ठेवायचा नाही तो आणि कंटिन्युअस ऑफ पण ठेवायचा नाही सम ड्युरेशन साठी म्हणजे आपण मग असे म्हटलं ना हे ऑन ऑफ ड्युरेशन ऑन च ड्युरेशन आणि ऑफ च ड्युरेशन ह्या गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या आहेत ऑन चा प्रश्न मिटला हा फॉरवर्ड बायस असल्यामुळे हा ऑनच होईल डीसी आता हा ऑफ कसा करायचा सांगा मला फक्त म्हणजे स्विच ओपन कसा करायचा क्लोज स्विच काय फॉरवर्ड मध्ये असल्यामुळे होईल ओपन स्विच कसा होईल मग हा कदाचित यावर त्याचं मग क्लासिफिकेशन असेल वन क्वाड्रंट टू क्वाड्रंट किंवा क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी बरोबर आहे का इज इट येस सर ओके मग सांगा आता मला ऑफ कसा करायचा एवढं झालं की झाला चॉपर मग मग त्याचं क्लासिफिकेशन एनी गेस मग आपण ऑफ करण्यासाठी काही मेथड पण बघितलेले आहेत ना त्याला आपण कम्युटेशन म्हटलंय बरोबर बरोबर का हो सर मग सांगा आता हा फक्त ऑफच करायचा ना आपल्याला आता म्हणजे काय करायचं ऑन करायचा म्हणजे सोर्स लोडला जोडायचा आणि ऑफ करायचा म्हणजे सोर्स डिस्कनेक्ट करायचा लोड पासून एवढंच आहे ना फक्त हे फास्ट झालं पाहिजे स्विचिंग फास्ट म्हणजे काय स्विचिंग त्याचं काय झालं पाहिजे बरोबर का टी ऑन आणि टी ऑफ ह्या दोन गोष्टी म्हणजे व्ही झिरो इज डिपेंड ऑन वॉट टी ऑन आता आपल्याला मॅथमॅटिकल काहीतरी त्याचं म्हणजे व्ही झिरो म्हणजे ऍव्हरेज व्होल्टेज बरोबर आणि आय झिरो म्हणजे ऍव्हरेज करंट आता मी ह्या डायग्राम मध्ये आणखीन ऍड करतो बघा म्हणजे आता जस्ट सिम्पल डायग्राम काढण्याऐवजी मी त्याच्यामध्ये लेट मी शेअर आता आपल्याला मॅथमॅटिकली पण सांगता आलं पाहिजे ना एवढं व्होल्टेज मिळल एवढं मिळणार नाही बरोबर म्हणजे नुसतं असं सांगून म्हणजे हे प्रिन्सिपल झालं ब्लॅक बॉक्स मध्ये बट आता मला सांगायला लागेल ना बाबा एवढा वेळ ऑन असेल तर म्हणजे हा व्ही झिरो आहे याच्यातला म्हणजे आता व्होल्टेज म्हणजे हा व्ही झिरो आणि हा आय झिरो करंट फ्लो होणारा ह्याला सोर्सला आपण व्ही एस म्हणूयात सोर्स व्होल्टेज बरोबर आता आपला इंटरेस्ट कशामध्ये आहे पहा व्हॉट इज व्ही झिरो इक्वल टू काय असेल कशावरती डिपेंड आहे व्ही झिरो मग टी ऑन म्हणजे स्विच किती वेळासाठी ऑफ आहे तो आणि टी ऑफ मग टी ऑन प्लस टी ऑफ असेल का टी ऑन डिवायडेड बाय टी ऑफ असेल का टी ऑन इंटू टी ऑफ असं काय आपल्याला काहीतरी एक इक्वेशन काढायला लागेल ना फॉर्म्युलेशन त्याचं मग काय असेल ते काय वाटतंय तुम्हाला व्ही झिरो इज इक्वल टू वॉट टी ऑन डिवायडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ असं मी म्हणतोय इंटू सोर्स व्होल्टेज असं असेल टी ऑन प्लस टी ऑफ इंटू सोर्स व्होल्टेज असं असेल वाटतंय टी ऑन डिवायडेड बाय टी ऑफ इंटू व्ही इन असेल एक पीरियड आपण त्याला म्हणूयात सायकल बरोबर ना हो एक सायकल ओके ती चॉपरची फ्रिक्वेन्सी असणार म्हणजे टी इज इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ एफ इज इक्वल टू वन अपाउंट टी ओके एनी अदर व्ही झिरो इक्वल टू वॉट T on divided by into Vs. असं म्हणता येईल का मग टी म्हणजे टोटल टाइम पिरियड आता मग पुन्हा प्रश्न येतो पहा डीसी मध्ये फ्रिक्वेन्सी झिरो होल्ट असते ना मग इथं ह्या फ्रिक्वेन्सीचा काय प्रश्न म्हणजे चॉपरच व्होल्टेज जे आहे लोडच ते डिपेंड कशावरती आहे तर टी ऑन आणि टी ऑफ याच्यावरतीच आहे म्हणजे टी वरतीच डिपेंड आहे बरोबर ना जर यानुसार म्हटलं की टी ऑन डिवायडेड बाय टी इंटू व्ही एस कारण व्ही एस तर फिक्स आहे ना म्हणजे टी ऑन आणि टी ऑफ च्या याच्यावरती काय आहे चॉपर म्हणजे हे मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन झालं ना त्याच मग आपण ड्युटी सायकल एक शब्द ऐकला होता कुठेतरी बरोबर ना आणि मग याच्यावर ना मग ते वन क्वाड्रंट काय टू क्वाड्रंट काय असं असेल ना ते त्याच्यात दोन गोष्टी होऊ शकतात पा एक तर फ्रिक 
फ्रिक्वेन्सी आपण चेंज करणार चॉपरची किंवा फ्रिक्वेन्सी फिक्स ठेवणार बरोबर ना ह्या पण गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये हे लक्षात आलं ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल तुमच्या ओके एनी एनी डाउट एनी क्वेरीज म्हणजे आजच्या लेक्चरला आपण फक्त काय बघितलं हे बा मग मी काय म्हणतो आता व्ही झिरो इज इक्वल टू वॉट टी ऑन डिवायडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ इन टू सोर्स बरोबर ना म्हणजे व्ही एस व्ही इन काय म्हटलंय ते आपण आणि टी ऑन टी ऑफ ला आपण काहीतरी नाव देतो एक टी कॅपिटल टी बरोबर म्हणजेच हे काय झालं टी ऑन डिवायडेड बाय टी इन टू व्ही एस हे मॅथमॅटिकली आता आपण सांगतोय आता आपल्याला हे बघायचं आहे म्हणजे व्ही झिरो डिपेंड कशावरती आहे ह्या टी ऑन वरती एक आहे आणि टी एक वरती आहे का तर हा फिक्स आहे व्ही एस बरोबर म्हणजे टोटली डिपेंड ऑन टी ऑन आणि टी ऑफ म्हणजे टी इज डिपेंड ऑन टी ऑन प्लस टी ऑफ वरती म्हणजे ऑन आणि ऑफ वरती काय आहे डिपेंड आणि ऑन ऑफ कशाचं आहे स्विचिंग त्या स्विच जो आपण वापरणार आहे त्याच्यावरती सो टुडेज लेक्चर इन टुडेज लेक्चर वी हॅव सीन ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल ऑफ चॉपर चॉपर बरोबर आहे का ओके म्हणजे ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल मध्ये काय बघितलं आपण म्हणजे जे क्लासिफिकेशन आहे चॉपरचे क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई आणि स्टेप अप स्टेप डाऊन मध्ये बक आणि बुस्ट हे दोन बट बिफोर दॅट हाव चॉपर वर्क हे आपल्याला माहित असलं पाहिजे ना मग हे आपण सिम्पल एक ब्लॅक ब्लॉक ब्लॅक बॉक्स म्हणतो ना तसं हे झालं म्हणजे रेक्टिफायर मध्ये आपण काय म्हणलं की एसीडीचा स्विचच वापरायचा फक्त मग काय होणार एका वेळेस तो एक सायकल ऑन असेल दुसऱ्या वेळेस दुसरी सायकल ऑन असेल बरोबर ना इज इट सायकल म्हणजे ड्युरेशन म्हणजे रेक्टिफायरचं आपण एक जस्ट पॅरल एक्झाम्पल घेतलं होतं त्याच्यामध्ये ओके त्या याच्यानुसार ओके मग हे अशा पद्धतीने आता चॉपर मध्ये आपण काय म्हणतोय मग स्विचिंगच करायचंय मग काय केला डीसी इनपुटच्या मध्ये स्विच ठेवला आणि लोड म्हणजे सोर्स आणि लोडला कनेक्ट करणारा तो स्विच आहे मग आता हा सेरीज मध्ये लावलाय कदाचित तो पॅरल मध्ये पण लावता येईल आता आपण दोन गोष्टी बघितल्या एक तर तो स्विच सेरीज मध्ये कनेक्ट करायचा किंवा पॅरल मध्ये बरोबर आता आता पण बघितला जस्ट कनेक्ट केला तो सेरीज मध्ये होता पण समजा एखादा म्हणला नाही सेरीज ऐवजी जर पॅरल मध्ये कनेक्ट केला तर तरी पण चालू शकतंय ना इज इट हो सर ओके ओके आज जे आपण स्टडी केलं त्याच्यामध्ये काही कुणाची अडचण आहे का प्रिन्सिपल ऑपरेशन ऑफ चॉपर नेक्स्ट लेक्चरला आपण क्लास ए चॉपर बघूयात बिफोर दॅट इफ एनिबडी हॅव डाऊट क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू ऑस्क राईट इन चॅट बॉक्स और शेअर ऑन गुगल क्लासरूम और ऑन ग्रुप आता लेक्चर कुणाचं रे पुढचं नेक्स्ट कुणाचा आहे आज एकदाच कुणाच असत आज सरांचा आहे का ओके जाधव सर लिहिले म्हणजे पण काल जाधव सरांचं झालं आहे वाघसर आलेत चालेल मग काय अडचण नसेल तर आपण थांबूयात नेक्स्ट लेक्चरला वी विल सी क्लास ए चॉपर आजची असाइनमेंट जी होती तुम्हाला ते काय सांगितलं होत काय तुम्ही मला सांगणार आहे ऍप्लिकेशन ऑफ चॉपर्स नेक्स्ट लेक्चरला किंवा गुगल क्लासरूम वरती शेअर केले तरी चालतील ओके थँक्यू थँक्यू फॉर जॉईनिंग थँक्यू सर सर आहेत सर थँक्यू शुभम गुड आफ्टरनून सर व्हेरी गुड आफ्टरनून आहेत सकाळी जॉईन झालं सर आपल्याला काय तुम्ही पाय यु आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन दोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन किंवा ह्याच्यामध्ये इनोव्हेशन ला होते सर वजन इनोव्हेशन ला होते स्टार्टअप ला होते का नाही ना यायला पाहिजे ना ते तुम्हाला कंपल्सरी बरं का इट इज दॅट ऍक्टिव्हिटी इज कंपल्सरी आणि लास्ट इयरला मी काय करत असतो तुमच्या लक्षात येईल तुम्हाला वाटतं की आम्ही ऑनलाईन आहात कस काय नाही केलं तर तर तुम्हाला एक आयडिया प्रत्येकाला द्यायचीच आहे आपल्याला आता एक आयडिया एक प्रोटोटाईप आहे एक ही आहे तर त्या दृष्टीनं प्रत्येकानं 
त्यात भाग यायचा नाहीतर आपलं काय संबंध नाही ते काय दोन चार काय घेतात असं नाही घेत आता एकतीस तारखेपर्यंत सर्वांनी हा तुम्हाला फॉर्मॅट दिलेला आहे एक लिंक दिलेली आहे त्याच्यामध्ये की त्याच्यामध्ये तुमची आयडिया म्हणजे थोडक्यात एका छोटा प्रोजेक्ट असेल थोडस इनोव्हेशन त्याच्यातलं असेल ते पॉवर मधलं असेल कम्युनिकेशन मधलं असेल एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट मधलं असेल आणि अजून कुठल्याही कुठल्या प्रकारचं असेल सिम्पल डिझाईन असेल किंवा तुमचं ओन काहीतरी टेक्नॉलॉजी मिक्स केलेली असेल तर त्या पद्धतीचं आपल्याला अपेक्षित आहे कारण त्याचं त्याचं प्रेझेंटेशन मी घेणार आहे तर त्याचं प्रेझेंटेशन तुमचं चार ते पाच नोव्हेंबरला मी घेणार आहे तोपर्यंत सर्वांनी आपलं वैयक्तिक दोघामध्ये नाही आता हा इट इज मॅन्डेटरी फॉर ऑल दिस वन तर प्रत्येकाने आपलं नाव त्याच्यानंतर मेंटर टायटल मेंटर टाका एक प्रत्येकाचे एक सरांचे प्रत्येक नाव जे आहे ते चार पाच चार पाच असं एक तुमचं नाव दॅट इज इन नेम ऑफ इन्व्हेंटर नेम ऑफ मेंटर्स लक्ष लागत तुमच्या त्याचा टायटल त्याचा छोटा ऑफ ट्रॅक म्हणून किंवा हे म्हणा त्याची इंट्रोडक्शन त्याची थोडीशी द्यायची त्याच्यानंतर त्याचं जे काय असेल ते सिस्टम जे असतो डिझाईन ऑफ सिस्टम म्हणा किंवा ब्लॉक डायग्राम असेल म्हणा किंवा हे असेल म्हणा तशी थोडीशी द्यायचं त्याच्यानंतर त्याला लागणारं काय जे साहित्य आहे म्हणजे हार्डवेअर काय लागतं त्याला सॉफ्टवेअर काय लागतं किंवा दुसरं अजून काय रिलेटेड असेल तर मी माझ्या आपल्या रिलेटेड बोलतो की दुसरं अजून काय वेगळं इक्विपमेंट लागत असेल किंवा वेगळं काय तरी केमिकल लागत असेल किंवा वेगळं काय लागत असेल काय कुठलंही तुमचं लागणारे जे काय डिव्हायसेस आहेत ते त्यात लिहा त्याच्यामध्ये प्लॅटफॉर्म कुठला वापरणार आहे ते लिहा सिस्टम म्हणजे वर्किंग मेकॅनिझम काय आहे किंवा प्रोसिजर काय आहे त्याची म्हणजे प्रोसेस काय एक्झॅक्टली त्याची मेथडॉलॉजी आपण म्हणतो हे टाकल्यानंतर ते होतं ते टाकल्यानंतर ते होतं प्रोसेस आपण म्हणतो त्याची प्रोसेस लिहायची आणि त्याचं काय लिमिटेशन असलं तर त्याचे ऍप्लिकेशन असल्याचे ऍप्लिकेशन फीचर स्कोप पण असे किंवा ऍप्लिकेशन ऍप्लिकेशन म्हणा तर या पद्धतीनं थोडस आपण केलं तरी चालतंय आणि हे प्रत्येकाने मला एकतीस शनिवार रविवार एक दोन तीन तारखेला मला सगळ्यांना दाखवायचं सर्वांना सांगा मॅन्डेटरी आहे त्याची मार्क्स आहे त्याला दॅट विल बी कम टू द प्रोजेक्ट दॅट विल कम टू द युअर आयडिया दॅट विल कम टू द प्रोटोटाईप ह्याच्यातून काय एखादा पेपर सुद्धा नंतर नंतर होऊ शकेल आणि त्याच्यानंतर तुमचं पोस्टर याचं थोडस जसं तुम्ही केलं तसं त्याचं पोस्टर थोडस एक पोस्टर करायचं आणि त्याचं प्रेझेंटेशन देताना आयडिया प्रेझेंटेशन देताना हे जे मी सांगितलं फॉर्मॅट आहे त्या फॉर्मॅटमध्ये त्याचं प्रेझेंटेशन आपण द्यावायचं आहे तर त्या पद्धतीने आपण काम करायचं आहे आणि ते तुमच्या रिलेटेड असेल कुठलाही तुमचं इंडस्ट्री असेल दॅट इज से कम्युनिकेशन असेल पॉवर इंडस्ट्री असेल ट्रान्सपोर्टेशन इंडस्ट्री असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्टुडंट सॉफ्टवेअर प्लस हार्डवेअर असेल किंवा एखाद्या वेळेस तुमचं ऍग्रिकल्चर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स असेल आय ओ टी असेल आय आर असेल किंवा कोविड असेल कुठलंही असं फक्त टेक्नॉलॉजी मिक्स करून हे करून अशा पद्धतीचा प्रोजेक्ट तुम्ही म्हणू या त्याला मिनी प्रोजेक्ट म्हणू या किंवा आपलं मेजर प्रोजेक्ट म्हणू या त्या टाईपचं मला ते आयडिया म्हणून किंवा हे म्हणून आपल्याला ते थोडस आवश्यक आहे त्याच्यामध्ये तर त्याचं प्रेझेंटेशन सर्वांनी द्यायचं इट इज कम्पल्सरी फॉर ऑल दिस वन आणि इंडिव्हिज्युअल करायचं आहे काय करायचं आपल्याला इंडिव्हिज्युअली त्याचं प्रेझेंटेशन करायचं आहे मी तुम्हाला तो फॉर्म दाखवला असेल किंवा नसेल मला माहीत नाही किंवा तुम्हाला एक लिंक दिलेली होती तुम्हाला गुगलला दाखव मला वाटतं की गुगल डॉक्युमेंट केले होते आणि गुगल डॉक्युमेंट केल्यानंतर तर तुमचं नाव तुमचं फुल नेम मेल फिमेल क्लास बरोबर जेंडरही दिलं होतं त्याच्यानंतर तुमचा यु युनिक आयडेंटिक नंबर्स आणि त्याच्यानंतर टायटल आणि त्याला एक फॉर्म अटॅच करून दिलं होतं आणि ते फॉर्म तुम्हाला त्या फॉर्मॅटमध्ये भरायचा होता आणि तो सबमिट करायचा होता तर ते सबमिशन तुम्हाला जर जर अगोदरच मी सांगितलं नाही तरी सुद्धा एकतीस किंवा एक तुम्हाला त्याची डेडलाईन देतो किंवा जास्तीत जास्त दोन तारखेपर्यंत तुम्ही सबमिशन करा आणि तीन किंवा चार तारखेपासून आपण त्याचं हे घे घेणार आहोत आयडिया प्रेझेंटेशन असंच ऑनलाईन घेणार आहोत असं तुम्ही दाखवलं तसं तुम्ही शेअर करायचं हे करायचं आहे आणि ह्याच्यातनं हे आयडिया तर काय बेस्ट पुढं निघतील आम्हाला मग म्हणणार बाबा सर आपल्या आमच्या तीस आयडिया आल्या आणि मग तीस आयडिया मग समजा त्यातल्या आम्हाला पाच दहा आयडिया बऱ्या वाटल्या पाच वाटल्या दहा वाटल्या हे आयडिया थोडंसं शॉर्टआउट करणार मग राहिलेल्या सुद्धा आयडियावर काय करायचं ते आयडिया टाकून द्यायच्या नाही त्या त्या आयडियावर काम करायचं त्याच्यात काही नियुक्ती करता येते बघायचं मग त्याच्यावर प्रोटोटाईप करायचा त्याच्यावर प्रोजेक्ट करायचा आपला तो नसेल तर आपला प्रोजेक्ट त्याच्यामध्ये होऊ शकेल त्याच्यामध्ये काहीतरी होऊ शकेल म्हणजे ती जी आयडिया जी असेल तर इट इज रिलेटेड युअर प्रोजेक्ट इट शुड बी रिलेटेड युअर हे कुठलंही आहे म्हणजे प्रोजेक्ट गेला काय तरी लिमिटेशन आहे की इलेक्ट्रॉनिक्सचा माणूस म्हटलं की लगेच लिमिटेड प्रोडक्टवर काम केलं पाहिजे असं नाहीये ती टेक्नॉलॉजी वापरा सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी वापरा इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस वापरा लाईफ सायन्समध्ये हे करा किंवा इंटर डिसिप्लिनरी करा इट इज ऑल्सो वन टाईप ऑफ प्रोजेक्ट किंवा एखादा प्रिन्सिपल वापरलं ते प्रिन्सिपल
दोन तारखेपर्यंत जर गुगलला सुबह बघितलं का तुम्ही आहे ना किंवा शीतल हॅलो तुम्हाला पाहिलं का तुम्ही डॉक्युमेंट दिले बघा त्याला ते फॉर्म अटॅच केलेले आहे त्याचा फॉर्मॅट दिले आहे त्या फॉर्मॅट मध्ये ही करायचं आणि सबमिट करायचं आहे सबमिट केल्यानंतर ठीक आहे घेऊन फॉर्मॅट इट इज ऑलवेज वेलकम चांगलीच गोष्ट आहे तुमचं सर्वांचं जे गिरते अभिनंदन करतो जे राहिले आहे तर त्याचं सुद्धा ही मॅन्डेटरी आहे नाहीतर ते आपल्याला नाहीये असं नाहीये म्हणा त्याच्यामध्ये तर हे करावं लागेल काही मुलं आता दिसतात त्याच्याविषयी मार्क्स आहेत बरं का याटा नॉमस कॉलेज आहे मी पाहतोय मी तुमचं मेल घेतो तुला माहित आहे मला माहित आहे मुलं कुठली आहे ती नावं कुठली आहे ती मी दररोज नावं घेत असतो माझ्या समोर माझ्या जो फ्रंट पॅनल आहे त्याच्यावर तुमची नावं येतात तुम्ही जर समोर मला नाही दिसलं तरी मला कळतं याच्यामध्ये कोण आहे ते त्या वैभव चव्हाण जरा बऱ्याच दिवसांना आता मला थोडस दिसतोय त्याच्यामध्ये बाकीचे जवळजवळ जर नेहमीचेच मेंबर आहेत रोटीचे मेंबर आहेत फक्त कधी 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 असतात कधी नसतात पौर्णिमा असते शुभम तर असतो पाटील असतो शीतल आहे माया आहे मयुरी आहे उमा आहे शिवराज शिंदे असतो शिंदेवी असते अमृत असते त्याच्यानंतर पल्लवी असते राधिका असते प्रियांका असते अनुष्काही असते प्रथमेश बी असतो मुलगा तो नेहमी कधी तिने वैभव आज आला जॉईन झाला जरा दिसतो आज झाल्या सगळ्या दिसतो म्हणजे वैभव नाव पाहिलं चव्हाणचं पण ठीक आहे काय हरकत नाहीये तर जे राहिलेले आहेत त्यांना सुद्धा हे सर्व सांगा आणि त्या पद्धतीनं राहिले पौर्णिमा द्या किंवा ते प्रियांका दिसत नाही वाटतं मान्य तर ते त्यांना सांगा सर्वांना हे करून आपण घ्यायचं त्याच्यामध्ये तर ह्या पद्धतीचं आपलं काम त्याच्यामध्ये राहणार आहे आणि हा जो प्रोजेक्ट आहे आता प्रोजेक्ट विषयीच आपलं चालेल ना तर प्रोजेक्ट हा तुम्हाला शोधताना तुम्ही किवर्ड सांगा हे टाका किवर्ड टाकून आपण तुम्ही एखादं कम्युनिकेशन मध्ये टाकू शकता पॉवर मधले टाकू शकता एमबीडेड प्रोडक्ट मध्ये जाता एमबीडेड मार्केटला जाऊ शकतात इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट इन त्याच्यामधले मला कितीतरी तुम्हाला मिळू शकते त्याच्यावर थोडस विचार करा तुमचा काय प्रॉब्लेम असेल तो विचार करा आणि त्याच त्याच्या आपल्याला काय सांगणं घालता येते का बघा ही टेक्नॉलॉजी आपण त्याला वापरता येते का कंट्रोलिंग साठी सिस्टीम डिझाईन साठी त्यांच्या ब्लॉक एकत्र करून किंवा इनोव्हेटिव्ह काय करता येईल का मेडिकल मध्ये काय करता येईल का छोटं आरडीओ बेस काय 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 गोष्टी करता येतील का तर या पद्धतीचं थोडस विवेचन किंवा रासबेरी पायावर असतील तर ह्याच्यावर आपलं काम करणं अपेक्षित आहे किंवा त्या पद्धतीनं तुम्ही ते प्रोजेक्ट निवडा दिलेल्या फॉर्मॅटमध्ये टायटल त्याचा प्रिन्सिपल त्याचा आफ्ट्रॅक प्रिन्सिपल सांगायचा आहे प्रिन्सिपल म्हणजे असतं की आपण कन्व्हर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑडिओ इन केली किंवा हे करतो हे करतो आपण किंवा अॅक आर्क्युमेंटचं प्रिन्सिपल असतं तर कुठलं प्रिन्सिपल वापरलं आहे कुठला बेस वापरला आहे कुठलं थीम तुम्ही वापरलेला आहे वाटला किंवा कुठला कन्सेप्ट तुम्ही तिथं वापरलेला आहे जे सांगता तुमचं किंवा काय ऑब्जेक्टिव्ह तुमचं काय आणि दिस इज ऑब्जेक्टिव्ह इज नथिंग बट युअर प्रिन्सिपल आणि त्याचं आउटकम्स म्हणजे त्याचे ऍप्लिकेशन त्याला म्हणा वाटल्यास ऑब्जेक्टिव्ह आणि आउटकम्स मग ह्या पद्धतीनं त्या फॉर्मॅटमध्ये असं तयार करून पाठवा नसेल तर ज्याने पाठवलं त्याचं अभिनंदन ज्या नसेल तर त्यानं परत पाठवा लिस्ट करा त्याचं सर्च करा प्रेझेंटेशनचं त्या जो तुम्हाला फॉर्मॅट दिलेला आहे प्रेझेंटेशनसाठी हे जे आहे पोस्टर दिलेलं आहे पोस्टरमध्ये एखादं प्रेझेंटेशन तसं बसवून टाका त्याच्यामध्ये देताना पीपीटी प्रेझेंटेशन द्या तुम्ही किंवा जे आता पीपीटी त्याची काही आवश्यकता नाही तुम्हाला ते फॉर्मॅट दिलेला जो दिला तेवढा जरी पान तुम्ही डिस्प्ले केलं एका पेजमध्ये बसते ते एका पेजमध्ये बसते किंवा नसलं तर दोन पेजमध्ये बसवा आणि ते पेज वन बाय वन करून तुम्ही प्रेझेंटेशन आता कसं देता त्या पद्धतीनं तुम्ही ते प्रेझेंटेशन द्यायचं आहे आणि प्रत्येकाला हे कंपल्सरी आहे हे लक्षात घ्या कारण हा प्रोजेक्ट आपला साठ मार्काचा त्यावेळेस मी विचार करेन नाही तर मी दिलं तर तुम्हाला ते मास्क मिळणार नाही तर नापास होणार त्यावेळेस कारण त्याचं सेपरेट पासिंग आहे त्याचं हे खाली आठवणं मस्त खाली लक्षात आलं का तर ते तुम्ही प्रयत्न करा विचारा वाटल्यास तुम्ही चौघा चौकाचे ग्रुप करा माझ्याकडे एखादा चौकाचा ग्रुप येऊ द्या मला विचारा सर असं 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 झालेलं आहे माझं एखादं ऑनलाईन किंवा व्हिडिओ कॉल करून किंवा दोघांनी किंवा हे असं स्किल मी एवढं केलेलं आहे अपडेट असेल मी काय करू मग काय जे ऍड करूया काय सबडेट करूया आम्ही सांगू तिथली वाक्य करू करेक्शन करू डायग्राम सांगूया पुढचं काय सांगूया म्हणजे ह्या पद्धतीनं तुम्ही प्रत्येकाकडं जे आहेत तर ते तुम्ही थोडस घ्यायचं त्याच्यामध्ये आहे जाधव सर असतील बरोबर आहे त्याच्यानंतर निवेकर सर आहेत त्याच्यानंतर मला वाटतं की आता सर असतील मी आहे हा अजून कोण असेल तर या चौघा पाच जणांची नावं टाकून प्रत्येकाने एक 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 म्हणजे थोडक्यात पाच पाचचा ग्रुप एकाकडं असेल मग ते सुद्धा मी अलॉटमेंट थोडस सांगेन त्याच्यामध्ये सरांना आणि त्या पद्धतीनं करून घ्यायचे आपल्याला तर याच्या बाबतीत आहे जर याच्या बाबतीत काय अडचण असेल तर हे रेफर करण्यासाठी तुम्हाला नेटचा किवर्डचा तुमचा सर्च इंजिन तर आहे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू आहे इलेक्टर्स आहेत लाईफ सायन्सिस आहेत किंवा अशा अनेक प्रकारचे त्याला आपण मॅगझिन म्हणूया किंवा
तर अशा साईट असतात तर अशात ना तुम्ही तिथे रेफरन्स घ्या हे काढा आता ना ही काढा आणि त्या फॉर्मॅटमध्ये बसून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपला प्रोजेक्ट आपली जी सुद्धा केली कल्पना आहे ती कल्पना आपण आपल्या सायन्समध्ये आपला बेस वापरून किंवा दुसरा बेस वापरून सायन्सचा बेस वापरून थोडस आपली टेक्नॉलॉजी त्याच्यामध्ये वापरून मग ते अॅग्रिकल्चरशी रिलेटेड असेल ती लाईफ सायन्सची असेल ते बॉटनीचे असेल झुलाचे असेल प्लांटचे असेल किंवा सॉफ्टवेअरचे असेल दोन्हीच लिंक अप करून अशा पद्धतीचं छान पैकी असं एखादा प्रोजेक्ट म्हणजे इट इज नथिंग बट इट इज अ ए मॉडिफाईड इनोव्हेशन इट इज नथिंग बट मॉडिफाईड इनोव्हेशन काय त्याच्यात पहिल्यात जे लिमिटेशन होते ते हेच काढले काय मेकॅनिकलचा वाक वापरा आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त असला तरी चालेल असं काही कुठल्याला तुम्हाला बंधन नाही लक्षात राहा तो आय ओ टी बेस्ड करायचे आय ओ टी बेस्ड म्हणजे करताना तुम्ही हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म वापरा सॉफ्टवेअर वापरा क्लाउड वापरा तिनेचा वापर करून आय ओ टी बेस्ड काही प्रोजेक्ट तसे करा हे करा म्हणजे त्यासाठी तुम्ही हे करा रासबेरी पायचा बोर्ड वापरा आर्डिनो बोर्ड वापरा त्याच्यामध्ये बरेचशा प्रकारचे आहेत मेगा आहे आठ मेगा आहे त्याच्यात अनेक प्रकारचे सेन्सर्स आहेत एन नंबर ऑफ सेन्सर्स आहेत आणि आपण आपलं काम काय आहे की कुठला पॅरामीटर कंट्रोल करायचा आहे कुठला पॅरामीटर डिटेक्ट करायचा आहे कुठला अनालिसिस करायचा आहे तर तो घ्यायचा आपल्याला आहे आणि तो घेतल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्शन आपण कुठल्या प्रकारचा सेन्सर अवेलेबल आहे किंवा ट्रॉन्डोसर आहे सेन्सरचा वापर करून तो सिग्नल आपण अनलॉगमध्ये मिळवायचं आणि अनलॉगचा ऑटोमॅटिकली बोर्ड आलेलं की त्या ऑन बोर्ड वर मध्ये ऑन चिप मध्ये किंवा ऑन बोर्ड मध्ये त्याच्यामध्ये कन्व्हर्टर्स असतात अनलॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर असतात टायमर असतात अनेक प्रकारच्या त्याच्यामध्ये ऑन चिप बोर्ड गोष्टी असतात आणि त्याला इनपुट पोर्ट्स असतात त्याला आउटपुट पोर्ट्स असतात डिस्प्ले पोर्ट्स असतात अनेक पावस अशा अनेक प्रकारच्या फॅसिलिटी त्याच्यामध्ये असतात त्याच्यामध्ये तर ते प्रकारच्या फॅसिलिटी करून तुम्ही त्याच्यामध्ये काम करायचं आहे तर असं एक मला वाटतं आणि हे मला वाटतं की बऱ्यापैकी प्रोजेक्टच्या रिलेटेड माहिती असणं गरजेचं आणि आपण गेल्या वेळेस शुभमनं की जी सुरुवात केली होती की त्याचं प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशन त्यांना दिलं होतं आणि यावेळेस काय मला वाटतं की कोण करते म्हणते ते पूनम दिलं होतं का प्रियांका होती पूनम आणि प्रियांका कामृता होते दिग्गज चौदा होते काहीतरी मला सांगितलं तुम्ही तर त्यांचं झालं का तयारी तुमच्या आता थोडस आज किती छान पैकी पूर्ण स्टोरी सांगत होते सगळ्यात या कॉम्प्युटरची याची त्याची छान पैकी सांगत होते असं करता येतंय ते वापरता येते आर्डिनो वापरता येतोय त्याच्यामध्ये मिलिटरीमध्ये अप्लिकेशन करता येते त्याच्यामध्ये ते करता येते ते हार्डवेअर वापरता येते हा थोडस त्या पद्धतीने हे करायचंय कोण आज नंबर कोणाचा आहे हॅलो सर हा कोण माया आहे का नाही प्रियांका आणि राजिका सर बर चला ओके प्रियांका वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट तर तुम्ही तुझं थोडस दे प्रेझेंटेशन नाव सांगायचं हे करायचं एकटीने सांगितलं चालेल मराठीत सांगितलं तरी चालेल काय असं काय तुला कुणालाही बायडिंग तशा पद्धतीचं अजिबात नाहीये चर्चाच करा स्लोली सांगायचं आपलं नाव सांगायचं क्लास सांगायचा आउटलाईन सांगायची हा आपल्याला दहा पंधरा दहा मिनिटं प्रेझेंटेशन देता आलं पाहिजे आपलं हळूहळू मराठीत इंग्लिश मधले प्रत्येकाने पाहिजे मीटिंग सोडून कोणी जायचं नाही कारण कसे बोलतात काय बोलतात त्यांनी काय केले आपण काय केले ह्या गोष्टी आपल्याला माहिती होतात त्याच्यातून म्हणून ते पाहिजे आहे बाकी काही नाहीये आणि तुमचं काही सजेशन त्याच्यामध्ये असेल कि बाबा समजा प्रियांकाला सांगायचं असेल की थोडस असं केलं तर काय होईल हे असंच का असं जरी विचारलं चालेल की प्रश्न विचारल्यानं आपली इम्प्रुव्हमेंट होते आणि क्वेश्चन विचारल्यानं आपला प्रोजेक्ट चांगला होतो म्हणजे प्रश्न विचारल्यानं आपल्या न्यायाला म्हणून काही म्हणायचं कारण नाही त्याच्यामध्ये ओके शेअर करायच काय राधिकाचं होत नाही काय स्क्रीनच शेअर होत नाही सर दोन मिनिट असं दे हो दे हो दे होईल ते बी होईल त्या लक्षात आलं का तू तर कर थोडस मग ती करेल शेअर हो दे हो दे चापास हो दे
काय प्रॉब्लेम आहे त्या नक्की हा राधिकाचा काय प्रॉब्लेम आहे लक्षात येत होते की शेअर होते की खरं राधिका नाही होते प्रियंका तू कर बर आमच्याकडे फाईल पाठवून द्या आम्ही शेअर करतो त्याला काय त्याला काय नाही फाईल जरी व्हॉट्सअपला पाठवली लक्षात येत तरी शुभम शेअर करील त्याला काय नाही हा पाठव मग जर नाही झालं तर पीपीटी का काय नक्की पीपीटीचा फॉर्मॅट आहे का इमेज तुम्ही केली पीपीटी शेअर कर मला मी करतो शेअर जे पाठवून द्याला नाही पण आता नेट आहे म्हणजे व्हायला पाहिजे ना शेअरिंग ना असं काय तसं काय अडचण नाही ना हो सर व्हायला पाहिजे काय अडचण नाही ना ती कनेक्ट नसते तरी म्हटलं असतं पण नेट पण चांगलं आहे स्पीड पण काय छान आहे तिथेच घेत होतो बघितलं मी हॅलो राधिका पाठवते आहे ना हो सर पाठवले मी करतो कर 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 सर सर करू दे आपले नंबर आले पाहिजे याच्यामध्ये अगदी तुमचं पेटेंट पर्यंत गेलं पाहिजे तुमचं इलेक्ट्रॉनच्या मुलाचे दोन चार तुमच्या नावाची पेटेंट झाली पाहिजे असं मी ठरवलंय की तुमच्या यातनं एक चार पेटेंट तुमच्या नावाची करायची त्याच्यामध्ये पेटेंट म्हणजे फार मोठा शब्द आहे लक्षात घ्या पेटेंट न रिव्ह जनरेट होतो चांगलं नवीन असेल तर त्याचे शेअरिंग असतं त्याला राईट्स असतात त्याला सोळाशे रुपये फी असते नॅशनल लेवलला त्याला इंडियन पेटेंट म्हणतात बाकीच्या प्रोसिजर आपल्याकडे आहे सगळ्या सर केले मी शेअर स्क्रीन हा केले दिसत बरोबर आहे कर मोठ जर थोडस हा ओके हा बरोबर आहे ठीक आहे जास्त दिसते बरोबर आहे काय प्रियांका हॅलो केले बघते नाही हा सर गुड आफ्टरनून सर अँड ऑल फ्रेंड्स दिस इज फायनल इयर पीपीटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन यशवंतराव चव्हाण इन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा दिस रिपीट आर आय ओ टी बेस्ड वेदर स्टेशन माय सेल्फ इज राधिका सुतार अँड माय ग्रुप मेंबर इज प्रियंका माने वेव दिस प्रोजेक्ट इन फायनल सेमिस्टर सो नाव एज द प्रोजेक्ट इज गो वन बाय वन स्टेप इन फर्स्ट इज प्रियंका माने फर्स्ट सबस्ट्रॅक्ट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड वेदर स्टेशन रिपोर्टिंग सिस्टीम it is used to get live reporting of weather condition it will be monitor temperature humidity moistures and rain levels second introduction uh, this weather station is based on the internet of things internet of things means uh, it is future technology of connecting the entire world at one place all the object things and sensors can be connected to the share the data obtaining various locations and processes this data for correspond corresponding to the applications like traffic signal uh, mobile health monitoring and in medical applications and industrial safety ensuring method uh, it is equipped with environmental sensors used for the measurement at any particular place and report them in real time on a cloud and this you used a rdna you know and different environmental sensors like dht11 soil moisture sensors and raindrop sensors this sensor constantly sends the water, water uh, weather parameters and keep on transmitting into the uh, online web servers over a wifi connections uh, system design uh, this arduino you know major four weather parameters using four respective sensors Uh, these sensors are temperature sensor humidity sensor uh, soil moisture sensors and rain level sensors and these four sensors are directly connected to the arduino you know uh, this arduino you know has inbuilt analog to digital converter and this arduino you know calculates and display this weather parameters on lcd display 
and then it sends these parameters to internet uh, using internet of things technology and this process of sending data uh, to the internet using wi-fi uh, repeated time constant interval then user needs to visit particular website on this uh, view whether data uh, the projects are connected and stored data on the web servers and hence user gets live reporting of weather conditions uh, it internet connectivity or internet connections and wifi is compulsory in this internet of things based weather station first block arduino you know uh, this arduino you know is a microcontroller based uh, developed by arduino you know which is an open source electronic platform and mainly based on the avr microcontroller 80 mega 328 and this current versions of arduino you know comes with a, a usb interface uh, six analog input pins uh, 14 input output digital ports and they are used to connect the external electronic circuits uh, out of 14 input output ports and six pins uh, can be used for PWM output and uh, this board comes with a all the features required to run the controller and can be directly connected to the computer through USB cables and uh, that is used to transfer the code to the controller using IDE software. IDE means inti integrated development environment and mainly developed program Arduino and this program language like C and C++. Second block, temperature and humidity sensors. Uh, this DHT11 temperature and humidity sensors features like digital signal output. Uh, it is integrated with the high performance and 8-bit controller. Uh, it has a excellent quality, fast response, anti-interference ability and uh, high performance. Uh, each DHT11 sensor features extremely accurate uh, calibrations of humidity calibration chambers. Uh, this calibration coefficient stored in the OTP program memory. Third, soil moisture sensors. Uh, soil moisture sensors measure the content in the soil and uh, the direct gravimetry calibrations uh, measurement of uh, soil uh, moisture required removing, drying, and wetting of a sample. Uh, these soil moisture sensors uh, measure the volumetric water content and indirectly by using uh, some other properties of the soil uh, such as dielectric constant and these relations between the measured properties and soil moisture must be calibrated. Uh, very depending on the environmental factor such as the uh, soil type, temperature or electric conductivity and this reflected microwave radiations uh, affected by the soil moisture and it is used for the remote sensing in hydrology and agriculture. Next block explain with Radhika Sutta. LCD display, a liquid crystal display commonly mm -hmm. abbreviated as LCD is basically a display unit, build is used a liquid crystal. Technology when we build real life world, electronics based project in need medium device to, uh, to display output value and message. The most basically from electronics display available in seven segment display which has own limitation. The next uh, best available option is liquid crystal display which come different size and specification out of the available in LCD model in market in the most commonly used on 160 by 2 LCD models display 32 ASCII characters two line in established good communication between human world next uh, Wi-Fi model the Arduino you know, Wi-Fi is Arduino you know, with integrated Wi-Fi model the board is based on the 80 mega 3 to 8 power with ESP8266 Wi-Fi model integrated. The ESP8266 with model is self-contained. COS 
with integrated protocol stack that can give give access your wifi network one useful feature of the you know wifi supported for ota over the air programming either for transferring arduino you know, wifi firmware second rain level sensor the rain level sensor model is easy tool for the detection in it can be used in switch when run drop falls through the running board board and also for measuring rainfall intensity the analog output is used in detection of drop in a amount of the rainfall connected in 5 volt power supply the led with turn on when indicate indication board has no run drop do output high when dropping in little amount water output is low switching indicator turn on advantages by the iot weather monitoring system project using arduino is fully automated manjas arduino vaprun iot havaman margadarshak pranali prakalpa purnapane swayamchalit ahe यासाठी कोणत्याही मानवी मानवाने लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही या सिस्टीम पासून हवामान स्थिती बद्दल पूर्ण सूचना मिळू शकते या प्रणालीत कमी खर्च आणि अचूकता जास्त आहे ही प्रणाली वातावरणाचे निरीक्षण करण्यासाठी स्मार्ट मार्ग म्हणजेच कार्यक्षम आहे ऍप्लिकेशन आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की शेती क्षेत्रात हवामान अंदाज खूप महत्वाची भूमिका बजावते ही आपल्या ही प्रणाली ज्वालामुखी आणि पावसाच्या जंगलासारख्या ठिकाणी देखील उपयुक्त आहे भूकंपाच्या ठिकाणी सुद्धा याचा वापर करू शकतो फीचर स्कोप एखादी व्यक्ती या प्रणालीत एखादी व्यक्ती आणखी काही सेन्सर सेन्सरची अंमलबजावणी करू शकते इतर पर्यावरणीय निरीक्षण करण्यासाठी आपण अधिक सेन्सर जोडू शकतो सीओ प्रेशर आणि ऑक्सिजन सेन्सर यासारख्या पॅरामीटर्सलाही जोडू शकतो विमान आणि नेव्हिगेशन आणि सैन्यात आपण याचा यूज करू शकतो ही प्रणाली आपण दवाखाना किंवा वैद्यकीय क्षेत्रात देखील लागू करू शकतो हवामानाचा प्रभाव या संशोधनासाठी आणि अभ्यासासाठी संस्था हवामानाचा प्रभाव आरोग्य आणि रोगावर लवकर उपचार होण्यासाठी याचा वापर करू शकतो कन्क्लुजन बाय किपिंग द वेदर स्टेशन इन द एन्व्हायरमेंट फॉर मॉनिटरिंग सिस्टीम सेल्फ प्रोटेक्शन एक्झाम्पल स्मार्ट एन्व्हायरमेंट टू द एन्व्हायरमेंट टू इम्प्लिमेंट दिस नीड to use the sensor device in environment for collecting the data analysis by using sensor device thank you okay engage okay. hum khali hai thoda sa khali khali hai ha thoda sa okay it's all right uh, okay uh, i would like to thanks to radhika and priyanka they have delivered uh, good uh, fantastic presentations on the weather reporting stations or the weather reporting uh, it is a need of time in our daily life huh? uh, to survive with the life and it is essential part of our life so that uh, we can uh, use that system very effectively cost effectively in small size and it should be compatible with the all type of devices like a, a smart devices like a mobile ta asha paddhati system aplya kade asna gareje sai par eta mane thik hai thoda sa mi करेक्शन सांगेल त्याच्यामध्ये चांगलं सांगितलं त्यांनी छानपैकी जे आता मला वाटतं की राधिकाने सांगितलं प्रियांकाने सुंदर दिले दोनचा अभ्यास टेक्निकली दॅट मीन दॅज टू टाइप्स ऑफ द स्टडी दॅट इज अ टेक्निकल डिझाईन डेव्हलपमेंट इज देअर अँड द वी हॅव डेव्हलप दॅट डिव्हाइस अँड हाऊ इट विल बी ऍप्लिकेबल टू द सोसायटी दिस इज अनादर पार्ट म्हणजे आता शेवटी त्यांनी सांगितलं की बाबा आपला का गरज आहे याची व्हॉट इज अ नीड फॉर द वेदर टेक्नॉलॉजी किंवा वेदर रिपोर्टिंग स्टेशन याची गरज का आपल्याला आहे हे जे आहे ना तर हे जे सुरुवातीला थोडस आपण याच्यामध्येच ते इलॉबरेट केलं पाहिजे की टायटल सांगायचं नाव सांगायचं टायटल सांगायचं आफ्टर सांगायचं आणि वी हॅव डेव्हलप किंवा नवीन डिझाईन काय डिझाईन डेव्हलप ती काय असेल ते ती सिस्टम तयार केलेली आहे आणि हाऊ इट विल बी ऍप्लिकेबल आता जे तू काय दोन मिनिटं शेवटी सांगितलं फॉर द ह्युमन साठी इन ऍग्रिकल्चर हे हाऊ इट विल बी इफेक्टिव्ह इन व्हेरियस सेक्टर्स त्याचा हे सांगणं गरजेचं आहे कारण कसं असतं ज्या वेळेस आपण जनरली एखादा आपण एखादं प्रोटोटाईप करतो एखादा सिस्टीम करतो एखादा डिव्हाइस डिझाईन करतो त्यावेळेस त्या लोकांना ते टेक्निकल नसतं त्याला फक्त त्याचा उपयोग काय आपल्या होईल आता स्मार्ट मोबाईल आहे त्यांना काय कळ काय करणार पण ह्यातनं मला काय काय करता येईल मला मेसेज पाठवता येतात मला रिसिव्ह करता येतात व्हिडिओ पाठवता येतात इन्स्टंट करता येतात याच्यावरनं मला हे ऑन करता येतं त्यांना ऑफ करता येतं अरे हे फायदे आहेत बरोबर आहे हे अशी सुरुवातीला थोडस ती तू सांगितलं फक्त शेवट सांगितलं तर ती सुरुवातीला तशा त्या इंट्रोडक्शन मध्ये तुमच्या अफ्टॅक्ट मध्ये येणं आवश्यक आहे हाऊ दॅट सिस्टम 
that is a arduino based system how it will be useful in agriculture how it will be useful in the life he thoda sa shuruvat ras elaborate karaycha mhanje tyachatna kay hote ek impression hote ki karan aiknare je astat kya jo एक्सपर्ट सुधा जो बाहर का उपयोगी थोड़स विदाउट टेक्नोलॉजी जी क्या आवश्यक मग हे सीस्टम तुम्हें थोड़ी संगा जर पुढ़ पर्सन टेक्नोलॉजिकल छान पैसे संगित मग कन्क्लूजन हाउ इट वूल बी यूजफुल इन दीरियस सेक्टर्स वेरियस से ऑफ द एनवायरमेंट हे तुम्ही नंतर तुम्ही सांगा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही फ्युचर स्कोप सुद्धा आहे की त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे हे दिस इज दी थोडीशी आपण काय म्हणूया त्याला वे ऑफ प्रेझेंटेशन म्हणूया दीज आर दम स्टेप्स टू रि टू रिप्रेझेंट आवर दी पोस्टर टू रिप्रेझेंट आवर दी सी आयडिया टू रिप्रेझेंट आवर द प्रोजेक्ट किंवा कुठले असे असेल सिस्टम हे करत असेल तर त्यानंतर हे आता फ्युचर काय म्हणता तुम्ही फ्युचर हे लिहिलं तुम्ही फ्युचर स्कोप लिहिला आहे तर त्याची लिमिटेशन म्हणजे फ्युचर स्कोप का त्याच्यामध्ये आपल्या सिस्टममध्ये काही लिमिटेशन आली काय ड्रॉबॅक आला तर त्या ड्रॉबॅक बी फर्दर स्टडी दॅट इज कॉल्ड द फ्युचर स्कोप तर अशा पद्धतीने आपण फ्युचर स्कोप बी परत त्याच्यावर सांगत जाय असेल तर किंवा नसेलही परंतु आपल्या कामावर आता मी काय म्हणतो तुम्हाला ते जमतंय परंतु आपल्या तो प्रोजेक्टवर काम करायचं असेल तर वर्ष लागेल दोन वर्ष लागतील आता आपलं वर्ष सोडतोय मग त्याच्या पुढे सुद्धा असा स्कोप आहे पुढच्या वर्षी कारण टाइम बाउंडेड आहे ना तुम्ही करू शक करू शकत नाही असं नाहीये पण ते एका वर्षात पूर्ण होत नाहीये त्याला अजून सेकंड इयर लागतंय म्हणून त्याला फ्युचर स्कोप सुद्धा म्हणू शकता की त्याच्या पुढे हे एक्सटेन्शन काम किंवा हे करू शकतो तुम्ही असं ते सांगितलं पाहिजे तर आता मला प्रश्न असा आहे की प्रियांका आणि राधिकाला जस्ट आय आय वुल आय वुड लाईक टू कॉन्सन्ट्रेट यू and by my self and this department we are given the best presentations as a shubham tar tase ke sara sundar ke ya gele mate kar ayala pan yacha mate mala evdas vichar asay ki ata ya weather station ata already hi sahe keva even aplya mobile mate sudha immediately kele ke mala as weather report milto mala dei sans ke mala weather report milto kay milto ke temperature kiti ahe kiti vasa kiti temperature ahe timing la kiwa even कुठल्या वेळेस क्लाउडी आहे त्या वेळेस कुठला थंड स्टॉर्म येईल कुठलं काय होईल विंड फ्लो किती असेल कुठल्या डिरेक्शन असेल हा डेटा मला आता मोबाईल मध्ये मिळतोच बरोबर आहे काय तरी देखील तुम्ही हा सिस्टम म्हणता म्हणजे मग काय तुमच्या ह्याच्यामध्ये सिस्टम मध्ये काय फरक आहे हा स्टडी केला का हा मला पहिला एक त्यातला बेसिक क्वेश्चन आहे आणि त्याच्यानंतर जो दुसरा क्वेश्चन आहे की त्याच्यामध्ये फ्युचर म्हणजे काय आहे नेमकं काय आहे कॉस्ट त्याची सांगता सुद्धा तुम्ही कॉस्ट इफेक्टिव्ह सांगितला पाहिजे किंवा त्याची कॉस्ट केवढी येते सर्वसाधारण बाबा हे हार्डवेअरसाठी इतकं येतंय म्हणजे कसं करणार सर्वाय म्हणणार आहे पॉर्टीनर बोर्ड घेतला बाबा चारशे रुपयाचा घेतला सीएनसर काय घेतली बाबा हे घेतलं आणि हे करण्यासाठी आम्हाला सर्वसाधारण हजार रुपये खर्च येतो सिस्टमसाठी किंवा दीड हजार येतो मग बाकीचे सिस्टम एवढे आहेत म्हणजेच पहिली जी सिस्टीम जी आहे त्या सिस्टीमपेक्षा आपली सिस्टीम कशी वेगळी आहे हाऊ इट इज सुपेरियर हे सांगताना वी हॅव टू कन्सिडर द पॅरामीटर्स दॅट इज द त्याचे साईज त्याची कमी करणं म्हणजे कसे त्याचे फिजिकल साईज कमी करणं त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगता येईल त्याच्यानंतर कॉस्ट त्याचे इफेक्टिव्ह सांगले पाहिजे त्याचे पॉवर कन्झम्शन त्याच्यामध्ये येऊ शकतील त्याची रिलायबिलिटी त्याच्यामध्ये येऊ शकते त्याच्यामध्ये आणि त्याचं लाईफ जे आहे ते लाईफ येऊ शकते आणि रिझल्ट दॅट इज कॉल द क्वालिटी रिझल्ट हे अॅक्युरेट येतात ते चार पाच पहिल्यापेक्षा कसं आहे हे त्यांचं सांगणं म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याची इम्प्रुव्हमेंट आहे किंवा पहिल्या प्रोसेसमधनं आपण इम्प्रुव्हमेंट करून त्याच्यामध्ये मॉडिफाईड ही सिस्टम तयार केलेली आहे असं एक तुम्हाला त्याच्यामधनं एक सांगता आलं पाहिजे आता हा माझ्याच पहिलाच माझा प्रश्न होता की हे आहे मग तुम्ही काय केलं असा कोणी एक्झामिनर म्हणजे सोडून दे तुम्हाला प्रश्न सर असा आम्ही एवढं छान केले छान केलेच मी म्हटलेलं आहे परंतु असा प्रश्न तुमच्या पुढे येतो तर त्याचं उत्तर काय तुम्ही द्या अपेक्षित देणं काय नाही तर ते तुम्ही त्याचा स्टडी केला पाहिजे मग ते सिस्टीम कशी होती त्यातली आहे ही कशी आहे मग आमची ही कशी कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे कशी ही आहे त्याच्यामध्ये काय मॉडिफिकेशन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आम्ही दुसरं काय वापरलेलं आहे त्याच्यामुळे त्या कॉस्ट कमी झालेली आहे या अशा पद्धतीचं कुठंतरी किंवा टेम्परेचरला आमची सिस्टीम कशी काम करू शकते इव्हन इट शुड बी वर्क फॉर द निगेटिव्ह टेम्परेचर इट शुड बी वर्क ॲज अ निगेटिव्ह टेम्परेचर म्हणजे आता सध्या आपल्याकडं लडाख 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 तिकडे आता सध्या आपल्याकडे बर्फ पडलेला आहे जवळजवळ मायनस ट्वेंटी फाय डिग्री आहे म्हणजे मायनस फॉर्टी पर्यंत येते त्याचं सिस्टीम चालू शकते का आपली ही वेदर सिस्टीम किंवा हा टेम्परेचर हाय टेम्परेचर म्हणजे थोडक्यात टेम्परेचरला कसे ते अडॅप्ट होऊ शकते म्हणजे हे जे काय मी सांगले जे कन्सेप्ट आहेत जे जे पॅरामीटर्स आहेत दॅट शुड बी कमी युअर 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 प्रेझेंटेशन फॉर कम्पेरिंग हाऊ आवर आय ओ टी बेस सिस्टीम इज सुपिरियर दॅन दी अव्हेलेबल सिस्टीम आर एक्झिस्टिंग सिस्टीम इन द एनवायरमेंट आता अव्हेलेबल सिस्टीम आहे त्यापेक्षा ही आमची कशी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यातनं के
राधिका क्यों प्रियंका तेरा सर्टिफिकेट नहीं तेरे वाट्स कर पाई जी हम्म बोला हो हो सर हाँ बोल मैं तो आज आप प्रश्न क्रॉस के लिए कि तुम्हारी चाहता लगा पाई जी सांता लगा पाई जी चुकी सा सुधे कॉन्फिडेंट के साइड लगा पाई जी जरी चुकी लगा तेरे आपन दारा सा लगा पाई जी कि माज़े ही आसान सा है माज़े मत आसान माज़े मत मना सर आसान कहे मुझे आप लोग मत खुटे का शुद्ध ये जो माज़े मत मना कहाँ करता दिस इज़ माय ओपिनियन मना सर तो जस्ट आई हैव गोन थ्रू द लिटरेचर जस्ट आई हैव स्टडीड दैट लिटरेचर आसान पर मना सर तो जब ना मैं आई हैव मेक सम कंक्लुजन फ्रॉम दिस सिस्टम में तो त्याग पद तेरा सांता लगा पाई जाता है इस सेंसर जो है ते टेम्परेचर सेंसर आता है तो काम करता है मतलब टेम्परेचर सेंसर कार्य करता है सिक्स वी चलता है कैसा करता है यार रिएक्ट कैसा आर डी दो बोर्ड वगैरह इंटीग्रेटेड बोर्ड वगैरह टेम्परेचर सेंसर सर तो ये जो सेंसर सर ये वापस ले लाए ते कैसा ये किल जाए समझ लेना सर ये तो प्रिंसिपल कैसा है समझा टेम्परेचर सेंसर ये इतना है व्हाट इस टास्क ये तो तुम्हारे सांग पाले पाजे कि इट कैन कन्वर्ट इनटू टेम्परेचर इनटू द एनलॉग सिग्नल तो इट कैन कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टेंस एंड द चेंज इन रेजिस्टेंस इज कैलिब्रेटेड विद द हिल कैलिब्रेटेड टू द एनलॉग सिग्नल तो तस्सा तुम्हारा क्या कैलिब्रेशन सांग पाले पाजे अतिशय चांगला स्किल पूरी दे कोस्टर तार के लिए तुम्हें तुम्हें तक आई तो बड़ी प्रेजेंट के लिए का ये तो कोस्टर तो यहाँ का नाइस सर नहीं ना आने में का रिसर्च आती दिले का ये रिसर्च कोस्टर मुंह दिले का हाँ रिसर्च कोस्टर मुंह दिले असे का हाँ यहाँ स्कूल जेट मुंह तुम्हें क्या लगा है क्या इ ठीक है कार्य करते हैं ये अन्य इन्वेंटिव आइडिया में कुछ लेते हैं ना तो विकास का तो सिर्फ टाइप के लिए तो नहीं तो ये बैठा है ये इन्वेंटिव आइडिया तो फॉर्म बैठ लगा तूने हो सर हाँ तो करूँगी आप मतलब काम अच्छा है तुमसे एक अधिकार से एक कंट्रोलिंग एक अधिकार एक ऐसे आज उन दस एक अधिकार करूँगी यार ठीक है लेकिन आता काम करें जाना है प्रकृति आसान तो नहीं पट के लाखों ने एक बंद इस बात के लिए दिक्कत आ रही पड़ी यार एक अधिकार इस वजह से चार चार एप्लीकेशन खुद ना दोन तीन क्या चलता होगा ना ऐसे कहाँ ऐसे अपन दाह प्रयोग करने ऐसे दाह प्रोजेक्ट तूने करने में जो तुम चीज़ डेवलप करना है दाह प्रयोग करने पे अक्षय लैब में दे दाह प्रोजेक्ट ऐसा तूने करना होगा जैसा दिशा में मैं तो चाहता हूँ तुम्हारा ये हो सकता है बाकी चल कहीं चल जा प्रश्न ये आपन कैसा है तो ये डिस्कशन जाले पाजे पर कपूर जेट प्रेजेंटेशन आसान है प्रश्न भी चले पाजे शुभ नो चला पाजे क्यों आ प्रतिमेशन भी चला पाजे क्यों या पूर्णे मने भी चला पाजे अमृतन भी चला पाजे क्यों तेरे भी चला पाजे ते जब परिणति उत्तर देती तो तेरा नया लेतरा तुम्हीं तुम सजेस्� तो अच्छा इतना ज़्यादा प्रश्न बाहर ही आता है तो अच्छा वो वेगरा सॉल्यूशन मिलता है वेगरा अपने लाय तो अपना एक वेगरी दिशे में हो सकते हैं मुन्ने तो चर्चा करा चाहते हैं बाकी कहीं नहीं है माला तो जैसे माला वाटर तो सो ये माज़ा मत संगीत ला तो सब प्रत्येक आप प्रत्येक समझते हैं � मुझे क्या होता है तो नहीं डेवलपमेंट होती है आसुद है पॉजिटिव आसुद नहीं साइन नहीं का कुछ लीज गोस्ट वाइट नसी चुकी साइन है तो सुधर समझो बना है चुमित चुक के लिए दाखो तो ना तेज़ तो सुधर एक दिशा में थे कारण निकड़ो बाबा डेंजर है हम उनको तो सांगने कर जैसा ना नहीं साइन इधर मज़ाकी वैल्य तो क्या दर्शन पर काम चल रहा है तो प्रियंका ये उत्तर दिन राधिका उत्तर दिन हम्म तेरे मगस तुम्हें भी चल रहा ना मालापन तो जरूर आया है लल्ला कि मोबाइल पर तब लल्ला दिस्ट है तब मत हाँ चलन अपन जाए यूट्यूब पर मुझे भी डिस्ट्रेशन पे रहना है मतलब तो सब उपयोग क्या होना है डिफरेंस पावर मॉडिफिकेशन अपन किया प्रकार सिस्टीम है 
बरोबर काय ही सिस्टीम प्रोटोटाईप म्हणून होईल समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही असं सुद्धा सांगू शकता की आपलं कॉलेज आहे आणि आपल्या कॉलेजमध्ये जसं ज्या वेळेस गेट मधनं येतो त्यावेळेस पाम ट्रेन लेफ्ट साईडला राईट साईडला आणि पुढे काय आहे अनेक्स बिल्डिंग आणि त्याच्यामध्ये आपण बोर्ड ठेवतो तिथं बोर्ड ठेवतो आणि आले आले आपल्या लक्षात येत नाही काय येत नाही लक्षात अरे आज आपल्या वायसी इन्स्टिट्यूट मधलं कॅम्पस मधलं टेम्परेचर किती आहे त्याच्यानंतर सीओ टू किती आहे कार्बन मोनॉक्साईड किती आहे किंवा मॉशर किती आहे प्रेशर किती आहे विंड फ्लो किती आहे असं मला येत नाही मग अशा प्रकारचा जर ही जी सिस्टम प्रोटोटाईप आहे ती मोठ्या प्रमाणात जर आपण केली एक सहा बाय चार सहा बाय आठ आठ बाय सहा अशा प्रकारचा जर डिस्प्ले वापरून जर आपण ही सिस्टीम केली कारण आपल्याला जर मेन सिस्टम जे आहे की जे अर्डिनो सिस्टम आहे ते इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी जे मेन सर्किट आहे तेवढेच राहणार आहे त्याच्या काय मोठी बोर्ड मोठा झाला म्हणून काही वाढवायची काही फारशी गरज नाहीये लक्षात येतो मला तर डिस्प्ले आपण वाढवून अशा प्रकारचं हे अशा प्रकारचं एखादं युनिट आपण इन्स्टिट्यूटमध्ये सोशल मध्ये ऑर्गनायझेशन मध्ये अशा प्रकारचा इन्स्टॉल करण्यासाठी याचा सुद्धा एक युनिक उपयोग होतो तसं मोबाईल आपण आपण एका ठिकाणी लावू शकत नाही असे तुम्ही त्याच्यातनं थोडस कन्क्लुजन सांगू शकता तुम्ही आणि आम्ही अशा पद्धतीची एखादी सिस्टीम आम्ही जे इन्स्टिट्यूट आहेत कॉलेज आहेत काही स्टुडंट्स आहेत पाचारा आलेल्या पटकन एंट्री केल्यानंतर त्याला लगेच सिस्टमचं एन्व्हायरमेंटचं डेटा त्यांना लगेच डोळ्याला व्हिज्युअलाइज होईल आणि लक्षात येईल की बाबा आज ऑक्सिजनचं प्रमाण किती आहे मग जी काही इयर आहे जी प्युअर आहे का नाही का कशामध्ये किती आलेलं आहे तर हे थोडस डे टू डे माहीत होण्यासाठी सहज सहज इझिली इझिली म्हणतोय त्याला खास मोबाईलमध्ये जाऊन क्लिक करावं लागणार नाही तर डोळ्याला इव्हिज्युअल होईल अशा प्रकारची सिस्टीम आम्ही वेदर सिस्टीम असं आम्ही डेव्हलप करतोय असं एक तुम्ही वेगळ्या पद्धतीनं तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे असं मला वाटतं एक माझ्या एक दृष्टीनं तर हे बघा तुम्ही थोडस तुम्ही म्हणून म्हटलं की हे बाकीच्या प्रश्न निर्माण केले की आता जर जर म्हणलं असं तुम्हाला तसं असे काही प्रश्न निर्माण करता येतील आपल्याला अनेक हे काही गोष्टी करता येतील अनेक तुम्हाला आता चालना मिळेल मी म्हणतो पद्धतीनं तर तसं एक तसं गोष्ट होऊ शकते तुम्ही चला पुढे आणि आता याच्या आता कोणी आता पुढच्या वेळेस आता ओळख करून द्यायची आता पुढच्या वेळेस आता असं म्हणायचं की आज दिस इज अ प्रोजेक्ट सेशन जस्ट दिस इज अव्हरी वीक हॅव अ सम प्रोजेक्ट सेशन दिस इज काय प्रोजेक्ट सेशन म्हणायचं अँड टुडे इन दिस प्रोजेक्ट सेशन हे इज गोईंग टू प्रेझेंटेशन ऑर डिलिव्हरिंग हिज टॉक ऑन द टॉपिक ऑन द प्रोजेक्ट ऑर ऑन द आयडिया असं हे करायचं आणि त्याचं वेलकम बी करायचं आणि एखाद्यानं आभार म्हणायचं की का शिकवतो तुम्हाला त्याचं कारण आहे की तुम्हाला एखादी गोष्ट ऑर्गनायझेशन आली पाहिजे दिस इज वन सॉर्ट ऑफ द स्किल म्हणजे आपण प्रोजेक्ट शिकतोच आपण त्याच्याबद्दल काय नाही प्रोजेक्ट करणार आहोत प्रेझेंट करणार आहोत बक्षीस मिळणार आहे आपल्याला परंतु हे करत असताना सुद्धा आपल्याला तो कसा ही सिस्टम एखादी ऑर्गनाईज करायची हे त्यातनं मुलाला शिकायचं असतं आणि हे प्लॅटफॉर्म तुम्हाला आहे आणि त्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून हे करायचं म्हणजे एखादा इंट्रोडक्शन ओळख करून द्यायची डेटा सांगायचा नाव सांगायचं काय त्याची अचिव्हमेंट असेल तर अचिव्हमेंट सांगायच्या आणि त्याचा टॉपिक सांगायचा आणि त्याचं स्वागत करायचं आणि त्याला विनंती करायची की तुम्ही याच्यावर प्रेझेंट होऊया पुन्हा काय म्हणायचं चांगलं ते लेक्चर दिलेलं असतं त्याच्यावर काय काय बोलले छान बोलले याच्याबद्दल आभार मानतो या पद्धतीने पुढच्या वेळेस आपल्याला एकानं हे करायचं ऑन दी स्पॉट कोणाला मी सांगणार तसं हे करा म्हणून नाव तर माहित असतं तर त्या पद्धतीचा थोडासा आपण हे करूया तुम्हाला बी एक संधी मिळते जसं आपण एखादं म्हणतो की मला एखादं प्लॅटफॉर्म मिळाला पाहिजे मला डायस मिळाला पाहिजे मला स्टेज मिळालं पाहिजे मग स्टेज मला मिळालं असतं तर मी हे केलं असतं तर इंडाईट स्टेजेस आहे हे तुमच्या लक्षात नाही हे एक वन पॉईंट टाईप ऑफ प्लॅटफॉर्मच आहे तर त्या प्लॅटफॉर्मच्या दृष्टीनं ते करायचं आहे चालतंय ओके काय काय डाऊट्स काय याच्यामध्ये हॅलो शुभम ठीक आहे प्रत्येक हा ठीक आहे काय नसलं कोणाला विचारायचं असलं तर मग आपण थांबूया आणि पुढच्या वेळेस मी अनाऊन्स करतो की पुढच्या वेळेस काय कोण देतील उमा पल्लवी पौर्णिमा मयुरी बोला आम्ही देतो सर ओके ठीक आहे काय हरकत नाही छान आहे अतिशय असं द्यायचं छान दिलं असं एक पंधरा वीस मिनिटं द्यायचं चर्चा करायची आपण हा अजून कोणतरी दोन द्या वाटल्यास देत असेल तर बघा असं मला म्हणायचं आहे हा तुमच्या बरोबर पंधरा पंधरा मिनिटाच्या वेळी तीस मिनिटात दोन होतात म्हणजे असं होऊन जाईल आपल्याकडं झाले राधिका झाली प्रियांका झाले शुभम झालेला आहे शेळके मयुरी पल्लवी झालेले आहे प्रथमेश बघ काय होत ते त्याच्यानंतर पौर्णिमा आणि तुझ्या जोडीला कोण आहे हॅलो प्रथमेश तुझ्या जोडीला कोण आहे नाही करा की तुम्ही तयारी करून ठेवा अनुष्का करून ठेवा तयारी आठ दिवसामध्ये असं केलं म्हणून ते पाहिजे असतं म्हणून सांगितलं 
तर ते पुढच्या वेळेस तुम्ही या पहिल्यांदा हे देतील उमा आणि कोण कन्सिल मयुरे हे दोघं देतील आणि नंतर तुम्ही पौर्णिमा आणि तुझी कोण म्हणजे दुसरी पल्लवी का अनुष्का अनुष्का हा तुम्ही तयारी करूया दुसऱ्या वेळेस करून देऊया आपण मग नंतर काय पुन्हा पुढच्या वेळेस पुन्हा प्रेझेंटेशन आपलं आयडिया प्रेझेंटेशन जे आहे त्याच्यानंतर हे प्रत्येकानं कधी द्यायचं आयडिया प्रेझेंटेशन असं प्रत्येकानं द्यायचं आणि आयडिया पाठवून द्या आणि एक पाच पाच मिनिटं द्यायचं काय तुम्ही नाही चार मिनिटं ह्यात नेमकं काय आहे आणि काय सांगायचं बघून सांगा हे करा आणि तशी आयडिया त्या फॉर्मॅटमध्ये पाठवून द्या सर्वांनी शुभ सर्वांना सांगा व्हॉट्सअप टाक स्वतः आज मी तुमचा आभार मानतो थँक्स हा फॉर प्रियांका आणि राधिका हा फॉर डिलिव्हरिंग द वंडरफुल प्रेझेंटेशन ऑन दी टायटल दॅट इज प्रोजेक्ट दॅट इज वेदर रिपोर्टिंग स्टेशन गिव्हन अ व्हेरी एक्सलंट लेक्चर्स हा आणि आय एम व्हेरी व्हेरी थँकफुल टू यू हा ऑन दिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड दे ऑल दी स्टुडंट्स ओके थँक्यू हॅव अ गुड डे थँक्यू सर थँक्यू सर Oh, thank you thank you thank you thank you thank you all of you okay